friends, this is Himanshu Jain from the Wall Street School. In our endeavor to provide quality content to our viewers, here is a content-based video specifically for the candidates pursuing or thinking of pursuing FRM. So in this video, we are going to discuss in detail about a very critical and important topic of FRM, which is Quantitative Finance Reading 2. It has been explained in a lucid and practical manner for a better comprehension. It's a detailed video which will cover quite comprehensively quantitative analysis. For a better digest, watch it till the end. You may alter the speed of the video depending upon your grasp. Welcome student to the first session of Quantitative Finance Session 1 also known as quantitative analysis NFRM level 1 curriculum and whatever we will be discussing comprise of book 2 so this is all about book 2 quantitative analysis is in book 2 now, before even starting, I want to provide some disclaimer. The first is, I will not be teaching the way it has been written in the curriculum. For higher retention, I have tweaked the session in my way. They have started the discussion with the probability and then they entered into the discussion of moment, then they discussed about the probability distribution, then again moment, then again as in the sequence I feel is not correct. However, the sequence makes sense from the perspective of a financial expert. Yani ki aap agar ek financial institution mein ho last 2-3 saalo se, to aapke liye reading jis tarikhe se likhi hai wo sense marega. But for a naive student, I think the retention will fall. So for higher retention, I tweak the session. By any mean, I do not want to say the way it has been written is wrong. No, not at all. They have been written by some of the most uh, prominent people in the financial industry. Okay? So please, by any means, I am not saying that. What I am saying is, the, the readings are written from the perspective of a financial expert. If I read the reading, I will enjoy it. It is awesome. But for a person who is just coming out of the college or plus two, because you can give the examination after plus two, right? So for better retention, I tweak the session a little bit more structured this is student ka retention higher ho. Okay. apart from that a very important information i would be telling you that you have to read this reading after every session jab bhi main ek session complete karunga i will urge you that please go and read these uh, readings okay अभी भी कुछ देर बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से रीडिंग कब पढ़ने हैं आपको सो यू बी मोर स्ट्रक्चर्ड डोंट रीड द रीडिंग द वे इट हैज बीन गिवन इन द करिकुलम इट विल कंफ्यूज यू बिकॉज़ इट हैज बीन रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट द सेकंड पॉइंट दैट आई वांट टू से आई वुड बी वेरी स्लो इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस सो इफ यू लुक इनटू अदर रीडिंग्स और अदर चैप्टर्स और अदर सब्जेक्ट इन एफआरएम लेवल 1 जो मैंने सेशन लिए है फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव में जो मैंने सेशन लिया है जो मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में सेशन लिया है रिलेटिव टू अदर फैकल्टीज और अदर करिकुलम इट इज वेरी स्लो ठीक है बट क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज द स्लोएस्ट वन एंड आई हैव मेड इट डिलीबरेटली मैं इतना स्लो गया हूं कि इवन सम ऑफ द स्टूडेंट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ 1.25 एंड 1.75 पे भी देखेंगे तो उन्हें कन्वीनिएंट और कंफर्टेबल लगेगा now मैंने स्लो क्यों बनाया? Because FRM level one plus two के बाद भी दिया जा सकता है। एक BBA का बंदा दे सकता है, एक BCom का बंदा दे सकता है, एक BTech का बंदा दे सकता है, यहाँ तक कि Fashion Institute का बंदा दे सकता है। Any one can give FRM level one examination, and I am not sitting in a live session. I am not sitting in a live session. मुझे नहीं पता कि आपका क्या background है। हो सकता है आप master in economics हो, ये सारा चीज आप दस बार पढ़ चुके हो। तो उनके लिए क्या सेंस मारता है उनके लिए सेंस मारता है कि 1.75 के स्पीड पे देखें 
जो बीबीए में थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स किए हुए हैं उनके लिए सेंस मारता है कि वो 1.5 के स्पीड पे देखें और जिन्होंने कभी भी स्टेटिस्टिक्स किया ही नहीं है टच भी नहीं किया है फॉर देम आई एम से आप इसी स्पीड पे देखो जिस स्पीड पे है बिकॉज जो न्यूंस है जो निटीज और ग्रिटीज है क्वांटिटेटिव एनालिसिस की यानी कि स्टेटिस्टिक्स की वो बार बार यूज होगी और अगर आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट को भी मिस कर गए तो उसको दोबारा पिक नहीं किया जा सकता पूरे फार्म लेवल वन करिकुलम में मैं पिक नहीं कर पाऊंगा सिर्फ यहीं पे भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैं पिक कर सकता हूं आगे मैं पिक नहीं कर पाऊंगा तो द स्पीड इज वेरी स्लो प्रोबेबिलिटी में तो स्पीड और रिग्रेशन में तो स्पीड और भी स्लो है इट इज लाइक कि यू फील लाइक कि ये इतना धीरे क्यों बट इट इज डिलीवरेटली रिग्रेशन जब इंटर करूंगा तो रिग्रेशन में तो पहले मैं लाइन के इक्वेशन को पहले आधे घंटे समझा रहा हूं कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है रिग्रेशन को इंटर करने से भी पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इंटर करूंगा तो पहले मैं ये समझाऊंगा कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते क्यों है रीजनिंग क्या है कि आपका जो इंट्यूशन है वो सबसे सही तरीके से बिल्ड हो ठीक है तो स्पीड काफी स्लो है ये डिस्क्लेमर नंबर टू है सो इट इज अप टू यू कि आप 1.5 के स्पीड पे देखो 1.75 के स्पीड पे देखो कि 2 के स्पीड पे देखो 1.75 के स्पीड पे भी आपको पूरा का पूरा जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जो भी मैं इंफॉर्मेशन uh, प्रोवाइड कर रहा हूं वो आपको समझ में आएगा सो यू कैन वॉच इट बट यू के नॉट स्किप इट अब आप स्किप क्यों नहीं कर सकते उसके पीछे रीजन ये है कि यहां पर टर्मिनोलॉजी कहीं कहीं डिफरेंट है ठीक है ओके जैसे कि सम ऑफ स्क्वाड एरर सम ऑफ स्क्वाड एरर इज अ टर्मिनोलॉजी इन रिग्रेशन और सम ऑफ स्क्वाड रेसिडुअल इज ऑल्सो अ टर्मिनोलॉजी तो अलग अलग करिकुलम में सी एफ ए में अलग यूज होता है मास्टर इन इकोनॉमिक्स में अलग यूज होता है और एफ आर एम में अलग यूज होता है तो आप स्किप नहीं कर सकते हो पहली बात आप स्किप कौन से सेशन कर सकते हो जैसे ये सेशन वन है सेशन वन इज ऑल अबाउट मूवमेंट अब किसी का मूवमेंट किया हुआ है किसी को मोमेंट का इन एंड आउट पता है उसके लिए सेशन वन नहीं देन वॉट यू कैन स्किप स्किप द प्रोबेबिलिटी बिकॉज प्रोबेबिलिटी जनरली स्टूडेंट को पता है वॉट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वॉट इज अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी बट उसके अलावा कोई भी सेशन स्किप नहीं कर सकते बिकॉज इट इज बींग रिटर्न एंड स्पोकन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ए फॉरन एज एन रिस्क मैनेजर के परस्पेक्टिव से लिखा है सो डिस्क्लेवर नंबर टू इज स्पीड स्पीड इज वेरी स्लो डिस्क्लेवर नंबर वन किया था आई हैव ट्विक द सेशन ओके तो so, आपको हर रीडिंग्स मैच नहीं करेगा सेशन वाइज मैच नहीं करेगा डिस्क्लेमर नंबर थ्री अगर आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस वीक है यानी स्टेटिस्टिक्स आपका बहुत वीक है और मैथमेटिक्स बहुत ही वीक है आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद के ऊपर तो आफ्टर एवरी सेशन यू हैव टू रीड द रीडिंग्स मैं भी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कौन से रीडिंग कब पढ़ने हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस में सेशन वन के बाद कौन से रीडिंग है सेशन टू के बाद कौन से रीडिंग है सेशन थ्री हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये मैं आपको बताऊंगा और स्टार्टिंग के सेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोमेंट वन का डिस्कशन कहाँ है मोमेंट टू का डिस्कशन सॉरी मोमेंट्स का डिस्कशन कहाँ है प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन कहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन कहाँ है तो किस तरह से सीक्वेंस है आपको ये समझना होगा ठीक है डिस्क्लेमर नंबर थ्री तो मैं दो मिनट के लिए आपको रीडिंग्स बताऊंगा और रीडिंग्स के बाद हम लोग जंप करेंगे स्टेटिस्टिक्स पे ठीक है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर किस तरह से दिया है रीडिंग कैसे दिया है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पहले वो चीज तो समझ में आ जाए कि आखिर दिया क्या है और हर सेशन के बाद कौन सा रीडिंग पढ़ना है सो so, जब आपका सेशन वन कंप्लीट होगा सेशन वन सेशन टू सेशन थ्री सेशन फोर के बाद एफ आर एम करिकुलम खुद ही बहुत स्ट्रक्टर्ड स्ट्रक्चर्ड वे में दिया है तो आई डोंट हैव टू टॉक अबाउट सेशन फोर ठीक है मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ सेशन फोर इज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग ठीक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का पूरा डिस्कशन आपका सेशन फोर में है ठीक है एंड दिस इज रीडिंग नंबर सेवेंटीन बुक टू में रीडिंग नंबर सेवनटीन है ये ठीक सेशन वन सेशन वन में जनरली हम डिस्कस करेंगे बेसिक मोमेंट्स का रैंडम वेरिएबल्स का इनका बेसिक डिस्कशन होने वाला है बहुत ही बेसिक डिस्कशन है ये आपका 
रीडिंग थर्टीन है और रीडिंग सिक्सटीन है सी देर इज अवरलैप सेशन वन सेशन टू सेशन थ्री में ओवरलैप है थोड़ा ओवरलैप है बट रीडिंग थर्टीन और सिक्सटीन आपका सेशन वन कॉम्प्राइज करता है सेशन टू सेशन टू इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो काफी ज्यादा डिस्कशन आपका सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ऊपर है ठीक है काफी लेंदीएस्ट डिस्कशन सेशन टू इज द लेंदीएस्ट सेशन इन थ्रू आउट द फॉरिन करिकुलम इससे लेंदी कोई सेशन ही मैंने नहीं कंस्ट्रक्ट किया है सेशन टू सबसे लेंदीएस्ट डिस्कशन है क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वो तो बस बोल के निकल गए कि ओके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बट वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्यूशन डेवलप करने के लिए भी मैंने अलग से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो बनाया है सो सेशन टू इज द लेंदीएस्ट डिस्कशन ठीक है सो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो ये कौन कौन से रीडिंग है रीडिंग ट्वेल्व ये फर्स्ट चैप्टर है एक्चुअली रीडिंग ट्वेल्व इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बुक टू फर्स्ट रीडिंग ऑफ बुक टू चैप्टर कहना गलत होगा रीडिंग ट्वेल्व रीडिंग फोर्टीन सो दो रीडिंग इनके लिए है और रीडिंग सिक्सटीन सेशन थ्री मल्टी वेरियट रैंडम वेरिएबल का डिस्कशन है रीडिंग सिक्सटीन इसके बाद जो क्वांट्स में डिस्कशन है उसे मैंने सेशन में नहीं डिवाइड किया है बट स्टिल इफ आई सेशन सेशन फिफ्थ इज रिग्रेशन ये पूरा रिग्रेशन का डिस्कशन है और तो रिग्रेशन में तीन रीडिंग्स दी है रीडिंग एटीन रीडिंग नाइनटीन और रीडिंग ट्वेंटी ये भी वन ऑफ द लेंदीएस्ट रीडिंग है वन ऑफ द लेंदीएस्ट सेशन है क्योंकि रिग्रेशन में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डाउट होता है फिर सेशन सिक्स है विच इज टाइम सीरीज एनालिसिस ये आपके रीडिंग ट्वेंटी वन है और रीडिंग ट्वेंटी टू है और एक्चुअली रीडिंग ट्वेंटी थ्री जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द रीडिंग्स है यानी कि हर रीडिंग से थोड़ा थोड़ा अगर ले लो तो रीडिंग ट्वेंटी थ्री बनता है तो रीडिंग ट्वेंटी थ्री पे भी थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ है ठीक है सेशन सेवन इज ऑन सिमुलेशन एंड बूट स्ट्रॉपिंग This is reading number ट्वेंटी फोर एक ही रीडिंग है इसमें सिमुलेशन और बूट स्टार्पिंग मैकेनिज्म पे ठीक है आई थिंक यू आर वेरी क्लियर कि कितने सेशन है हमारे पास और कितने रीडिंग्स हैं और हम लोग स्लो जा रहे हैं ओके नाउ लेट स्टार्ट विथ सेशन वन रीडिंग थर्टीन एंड सिक्सटीन तो जब भी मैं सेशन वन का डिस्कशन कर रहा हूं तो आप साथ साथ बुक टू को रखो और रीडिंग थर्टीन और सिक्सटीन को कवर करते जाओ सारा कवर नहीं हो पाएगा बिकॉज जो स्ट्रक्चर्ड है जो स्ट्रक्चर है फॉरन लेवल वन करिकुलम का थोड़ा सा वो कभी प्रोबेबिलिटी में चला जाता है कभी मोमेंट में आता है कभी डिस्ट्रीब्यूशन में एंटर करता है तो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड नहीं है बट वेन एवर यू कंप्लीट इट वन ऑफ द सेशन देन यू शुड रीड वन ऑफ द चैप्टर तो अभी रीडिंग थर्टीन और रीडिंग सिक्सटीन आपको पढ़ने हैं आफ्टर कंप्लीटिंग सेशन वन ओके सेशन वन एक्चुअली मैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव फाइनेंस नहीं बोलता हूं मैं इस सेक्शन को अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स बोलता हूं पूरी के पूरे बुक टू को मैं अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स बोलता हूं इट इज नथिंग बट अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स हाउ कैन यू अप्लाई स्टेटिस्टिक्स इन फाइनेंस जब भी आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हो वेदर यू हैव स्टडीड इन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स या मास्टर इन स्टेटिस्टिक्स या पास्टर इन स्टेटिस्टिक्स या स्टेटिस्टिक्स कहीं पे भी आप स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हो तो स्टेटिस्टिक्स का दो डिवीजन होता है द वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स एंड द अनदर इज इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स
and as the name suggests descriptive statistics about is about describing the data what it is describing the data and inferential statistics is about taking inference out of the data So descriptive statistics is about the look and feel in the data. What it is about? Look and feel in the data. As in, how does the data look like? What is the central tendency of the data? Where the data lie on an average? What is the dispersion in the data? What is the range of the data? Whether the data is symmetric or not? Whether the data is asymmetric or not? What is the what is the outlier? how fat are the tails are these discussion goes in descriptive statistics okay look and feel of the data look and feel of the data however inferential statistics is about taking inferences out of a data assume you have a historical data of a stock price so you have a time series and you want to know the future value of the stock price with the help of the historical data you want to predict the future value of the stock price and then you applied inferential statistics so it is about predicting the future behavior of the data or taking the inference out of the historical data and predicting the future behavior of the entity interested entity and right now the interested entity is a stock price so therefore you study something like a regression you study something like time series analysis theek hai you study something like monte carlo simulation or simulations right so if you look into the session and the readings see the, these these section this section this section is about predicting the data inferential statistics and this section is about the descriptive statistics and we are where we are in this section so inferential statistics is about predicting the future behavior of the data but that fun so it is quite interesting right it is quite interesting a lot of fun about predicting the future but that fun cannot be enjoyed if you do not know descriptive statistics if you are weak in descriptive statistics you cannot have a good understanding of predicting the future behavior aap jo predict karoge wo galat hoga ठीक है बिकॉज यू विल लूज ऑन द नीटीज एंड ग्रीटीज एंड द न्यूएंसेज ऑफ द स्टेटिस्टिक्स ठीक है ओके फ्रॉम द करियर पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू दिस सेक्शन इनफाइनेंशियल स्टेटिस्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन अगर आप फाइनेंशियल रिस्क मैनेज बनते हो ना फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर बनते हो या आप एक रिस्क प्रोफाइल में हो मार्केट रिस्क में ऑपरेशनल रिस्क में या क्रेडिट रिस्क में या सी आर ओ वट एवर यू नीड अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रडिक्टिंग द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द डेटा यू नीड अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिग्रेशन और यहाँ तो सिर्फ बहुत ही सिंपल रिग्रेशन का डिस्कशन किया गया है देर आर मेनी एडवांस रिग्रेशन टेक्निक लाइक लाजो रिग्रेशन ठीक है लाइक द रिग्रेशन दैट इज कॉल्ड ए स्टेप वाइज रिग्रेशन तो मैं तो कुछ ही रिग्रेशन का नाम बोल रहा हूँ लॉजिस्टिक रिग्रेशन हाइवर the discussion is limited only to a simple regression and multiple variable regression bahut advanced regression ka discussion nahi hai so is section mein aapko bahut hi acha hona hoga from the career point of view because market risk operational risk ya credit risk har domain mein is section pe question puche jate hain pehli baat dusra agar aapko iski understanding nahi hai 
so it is very difficult to get a job and can do good in the job okay so you need certain tools as well matlab ki inferential statistics ke sath aapko kuch tools ka knowledge hona chahiye because you cannot predict without the tool so those tools are r python and sas so apne level pe whenever you are doing regression whenever you are doing regression or inferential statistics aap karoge तो R में एल एम फंक्शन थोड़ा सा रीड कर लेना पाइथन में लीनियर रिग्रेशन के लाइब्रेरीज को थोड़ा रीड कर लेना मतलब अपने लेवल पे थोड़ा सा अपने आप को पुश करना और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लाना इन टूल्स के ऊपर रिक्वायर्ड ठीक है सो दिस वाज़ द डिस्कशन अबाउट द डिस्क्रिप्टिव एंड द इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स वी आर राइट नाउ इन द डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स ओके वॉट इज डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स as already stated descriptive statistics is about looking field of the data so it ask questions like it ask questions like what is the center of the data it ask questions like where the data lies on an average it also ask questions like what is the variability in the data variability in the data what is the dispersion in the data what is the range of the data is the data volatile it also ask you questions like do the data have symmetricity as in the data is symmetric or asymmetric as in the data is symmetric or asymmetric it also asks you the questions like what about outliers how fat are the tails are okay so if you look into the question if you look into the first set set of question the first set of question the first set of question talks about the central tendency of the data where the data lies on an average where the data lie on an average as in the central tendency of the data this is called as moment 1 this is called as moment 1 the second set of questions is about the variability in the data the dispersion in the data the range of the data the volatility in the data this set of questions asking about the dispersion the volatility the range the volatility variability in the data and it is called as moment 2 
The third set of question is asking about the symmetricity in the data, whether the data is symmetric or not, or is it asymmetric? This is called as moment three. And the last is about the outliers, how fat are the tails are. I do not want to pronounce a word, but still I'm pronouncing it. It is about the kurtosis in the data, how fat are the tails are. And therefore, it is the fourth moment of the data. So you can describe the data in four different ways. You can look and feel the data in four different ways. One about the center of the data, the second about the dispersion of the data, the third about the asymmetricity in the data, and fourth about the outliers, how fat are the tails are. Okay, so this is the descriptive statistics. This is the descriptive statistics. So we'll enter into first moment one. Moment one, what the moment one is all about? Moment one is about central tendency in the data. So let's enter into moment one. Moment one. Moment one is about central tendency in the data central tendency in the data. Okay. So if you want to have an illustration, assume this is my data. And the process of finding out the center of the data, the center of the data is moment one. The process of finding out the center of the data is moment one. So how you can find the center of the data? How you can find the center of the data so there are different methods to find out the center of the data so there are different methods through which you can find out the center of the data method number one we know is mean the second method is median and the third is if you remember is mode mean median mode and you have to remember in this sequence only mean median and mode. It is important because when you talk about the asymmetricity in the data, if you talk about the asymmetricity in the data, the skewness in the data, and then you will discuss about the mean median mode in the sequence, mean median mode. So you should remember with this rhythm, mean, median and mode. Just go with the rhythm, mean, median and mode. Let's start with the calculation of mean. We all know the mean is the summation of all the entity in the data divided by the number of entity. Let's do one example. I'm not taking any number. So there are class of 50 students. And if I ask you to find out the mean of the marks in the class, what you will do? You will find out the marks of each and every student, marks of first student, marks of second student, marks of third student, so and so forth, till the marks of 50th student. And then you divide by 50 you get the mean of the marks. Example two. Return of stock of seven month. You have to find out the mean of the return of the stock. So the returns are 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%. .9%. Okay, what you will do? How you will find the mean return? 3% plus 4% plus 5% plus 6% plus 7% plus 8% plus 9% divided by Seven. What is important is to understand the notation. Understand the notation. In the examination, you will find the notation 
like this. Summation of xi where i varies from 1 to n divided by n. Okay, so this is the formula for mean. That's what you did here. You sum all the values of all the values of return from 1 to n and divided it by n. So this is the notation of mean. Okay. You should also understand the notation of mean from the perspective of, from the point of view of population and sample. Population and sample. When you write population mean, the symbol is mu. And when you write sample mean, the symbol is x bar. Okay, so what is population and what is sample? If I ask you to find out the average age of Indian population and if you took out the average age of 1000, sorry, 1000, 130 crore people living in India as an every person living in India and then took out the average and calculated the mean, you took out the age of every person living in India, Indian population. So if you took out the age of each and every person living in India, sum it up, divide by 130 crore, you got the population mean. However, because it is a time consuming process, the another approach is you took out a sample of 5000 people, 5000 random people, and took the summation of the ages of 5000 people and divided by 5000. This is a sample mean. So you should be aware of the notation. If it is population, then you should use the Greek symbol mu. And if it is sample, you should use x bar, x bar. Okay, so we have covered some section of mean. So the first measure is mean. We haven't completed every section of mean. There are few discussion left in mean, but we'll jump into the discussion of median, median. I'm going fast because these discussion are already there. Uh, they're somewhere in class 9th and 10th discussion. So median. So what is median? Median is the line which bisect or divide the data in two equal parts or halves. Now this is not a definition which is given in FRM curriculum. Median, line which bisects divides the data in two equal half parts or halves. But I urge you to remember this definition because it will increase your attention. Okay, take some, okay, take some example. Example. So the data are 10 percent, 3 percent, 8 percent, 1 percent, 5 percent, 6 percent, and 11 percent. So the first thing that you do, arrange the data in ascending order. Lowest to highest. So, 1%, 3%, 5 6%, 6%, 11%, 8%, 11%, 10%, and 11%. Okay. Now, you have to find out a line which bisect the data in two equal half. So, this is that line. Actually, this line is crossing through 6 and it is dividing the data into two equal half three on the left side and three on the right side. So the median is 6%. Next question, example two. I'm arranging the data for you. So it is 3%, 4%, 5% and 6%. So what is the median? 
this is a line which bisect the data into two equal half or part so you take the average of the leftmost point as in the next left point and the right mo the next right point to find out the median so 4% plus 5% then 2 you take the average you get the value of 4.5% another example example 3 the data is 3% 6%, 9%, and 12%. So this is the line which bisect the data into two equal half. You have two data point in the left, two data point in the right. However, to find out the value, you have to take the average of 6%, which is the next left point to the line, and 9%, which is the next right point to the line, divided by two. So it will give you the value of 7.5% so the median is 7.5% okay so in, for the three different example we have median 6% 4.5% and 7.5% okay now let's enter into mode <coughs> mode what is mode in the central tendency there are three measures and the third measure is the third process of finding the center of the data is mode and it is the data it is the data point or data with the highest frequency or occurrence डेटा विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी और अक्रेंस जो डेटा सबसे ज्यादा बार आएगा वो मोड कहलाता है ठीक है सो डेटा विद द हाइएस्ट अक्रेंस डेटा विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी सो लुक इन टू द डेटा थ्री परसेंट फोर परसेंट फाइव परसेंट फाइव परसेंट सिक्स परसेंट सेवन परसेंट विच डेटा इज कमिंग विद द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी फाइव इट इज कमिंग द मैक्सिम नंबर ऑफ टाइम टू अदर डेटा पॉइंट आर कमिंग जस्ट वन टाइम सो फाइव परसेंट इज द मोड ऑफ द डेटा but there is a problem with the mode there is a very big problem with the mode the problem is you can have a data which could be multimodal when i say multimodal i want to say it could be bimodal trimodal or multimodal so look into the data 3% 3% 5% 5% 6% 6% right so 356 all are the mode of the data so it is a multimodal data take one more example 3% 5% 5% 6% 6% 7% now we have two modes 5 and 6 so it is a bimodal data now what we are into we are into central tendency and generally we have a tendency to find one central tendency of the data now it could be bimodal multimodal the mode has a problem that it can be bimodal or multimodal so generally mode ko respect nahi milta hai in the central tendency calculation or method zyada respect mean aur median ko diya jata hai sabse zyada respect mean ko diya jata hai theek hai so we started the discussion that in the central tendency moment 1 central tendency we have three method to calibrate the center of the data mean median and mode so we have covered the central tendency as in moment 1 but there are few discussion which are left in mean mean mein kuch discussion left the <coughs> so we'll cover those discussion of mean the first thing why we are having this discussion of mean separately the reason is the mean has been discussed in the curriculum multiple time from multiple aspect kahin pe mean ko central tendency bola gaya hai kahin mean ko average bola gaya hai kahin mean ko expected value bola hai gaya hai aur kahin mean ko unbiased estimator of population mean kaha gaya hai theek hai so because there are different discussion about the mean 
ठीक है एंड स्कैटेड थ्रू आउट द करिकुलम सो आई एम ट्राइंग टू कोलेबोरेट एंड कोलेट एवरी डिस्कशन ऑन द मीन एंड डिस एंड वुड बी स्पीकिंग अबाउट इट वंस फॉर ऑल ओके सो मीन को कहीं पे एक्सपेक्टेड वैल्यू बोला गया एक्सपेक्टेड वैल्यू द सेकेंड इज एवरेज दे फॉर वी डिड एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स एन डिवाइडेड बाई एन समवेयर इट इज कॉल्ड एज अनबायस्ड एस्टिमेटर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन ठीक है so all the discussion about expected value average unbiased estimator of population mean or central tendency refer to one thing that is mean that is mean everything is mean expected value agar main expected value bol raha hu to aapko kya feeling aa rahi hai kisi cheez ki expected value hone ki expected value uska on an average future mein kya value hoga expected value theek hai so expected value is also of the historical data and for the future data. So आप अगर historical data से जो expected value निकालते हो वो future का on an average होने की probability होती है मतलब ये हो सकता है वो data on in future. So therefore expected value. ठीक है Expected वैल्यू in a very simple term उसका equation हो सकता है एक्स आई समेशन आई इजिकल टू वन टू एन डिवाइडेड बाई एन जो कि ये इक्वेशन है हाईवर एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी कि मीन निकालने का एक दूसरा तरीका है जो कि प्रोबेबिलिटी से स्टेम होता है किससे स्टेम होता है प्रोबेबिलिटी से हैव यू डिस्कस प्रोबेबिलिटी नो नॉट एट ऑल ठीक है हाईवर इन ए फॉरम करिकुलम जब आप ए फॉरम करिकुलम पढ़ोगे तो पहले प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन है द फर्स्ट रीडिंग ऑन द क्वान्टिटेटिव एनालिसिस बुक द क्वान्टिटेटिव फाइनेंस बुक इज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड देन दे इंटर इन टू द डिस्कशन ऑफ मोमेंट्स इसलिए मैंने कहा था कि वो काफी सेंस मारता है फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्सपर्ट ठीक है However, retention गिर जाता है So, mean का एक और discussion है एक calculation discussion है with the help of probability. Have we done probability? No, not at all. लेकिन क्या we cannot use probability in our calculation? Why not? Because what is probability? Probability is the chance occurrence of something happening. Any Tom, Dick, and Harry can answer the questions on probability. For example, if I ask a person, what is the chance that India wins the match? You will say. 50% परसेंट आई विल से एटी परसेंट डिपेंडिंग अपॉन योर ओपिनियन राइट सो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग प्रोबेबिलिटी इज चांस अक्रेंस सो इफ आई एम से प्रोबेबिलिटी इट इज नथिंग बट चांस अक्रेंस बट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग यू टू राइट इन स्टेटिस्टिक्स क्लासेस दैट यू शुड राइट चांस अक्रेंस इन इन द फ्रंट ऑफ प्रोबेबिलिटी चलो लिख ही देता हूं सो चांस अक्रेंस The chance of something happening is probability, <coughs> right? That is probability. So probability is nothing but a sophisticated term given to the chance. That what is the chance of something happening? What is the probability of something happening? Okay. Take a very simple example. That what is the probability India wins the match? What is the probability that Sachin will score a hundred? Simple. So what is probability? Probability is chance occurrence. So mean ka ek फॉर्मूला है जो प्रोबेबिलिटी से स्टेम हुआ है प्रोबेबिलिटी से स्टेम हुआ है सो अज्यूम दैट करेंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट फिफ्टी रुपीज द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट फिफ्टी रुपीज ठीक है और स्टॉक की एक महीने बाद क्या प्राइस होगी उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है and people have predicted that it will go to rupees 50 or 60 or 70 50 ki ho hone ki jo probability hai that is 20% 60 ki probability is 30% and the probability for the 70 is 50% so can you give me the expected value of the stock after one month so iska jo formula hai it is very intuitive it is saying that What you have to do? You have to multiply the probability with the value. Any twenty percent of fifty plus thirty percent of sixty plus 
फिफ्टी परसेंट ऑफ सेवेंटी विल गिव यू द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्टॉक प्राइस आफ्टर वन मंथ सो ट्वेंटी परसेंट ऑफ फिफ्टी इज हाउ मच इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्वेंटी परसेंट इंटू फिफ्टी दैट इज टेन प्लस थर्टी परसेंट ऑफ सिक्सटी इज हाउ मच एटीन एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ सेवेंटी इज हाउ मच थर्टी फाइव राइट सो द फॉर्मूला इज प्रोबेबिलिटी इन टू द वैल्यू सो वट इज द वैल्यू कमिंग इन टू द पिक्चर द वैल्यू इज ट्वेंटी एट प्लस थर्टी फाइव ट्वेंटी एट प्लस थर्टी फाइव आई थिंक यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सिक्सटी थ्री सो सिक्सटी थ्री इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द स्टॉक प्राइस आफ्टर वन मंथ नाउ दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला एक्स आई आई इज इक्वल टू वन टू एन इज नॉट अ डिफरेंट इज नॉट डिफरेंट दे आर आइडेंटिकल ओनली दिस फॉर्मूला हैज वन अजम्पन दिस फॉर्मूला हैव वन अजम्पन वो अजम्पन ये है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी एंटिटी हैपनिंग इज इक्वल बस यही एजम्पन है अगर मैं यहां पर कहूं कि फिफ्टी सिक्सटी और सेवेंटी के होने की जो प्रोबेबिलिटी है इक्वल है तो आप क्या करोगे फिफ्टी इन टू द प्रोबेबिलिटी दैट इज वन बाई थ्री प्लस सिक्सटी इंटू वन बाई थ्री प्लस सेवेंटी इंटू वन बाई थ्री राइट नाउ यू विल डू दिस सो एक्चुअली वॉट यू आर राइटिंग यू आर राइटिंग प्रोबेबिलिटी इन टू द वैल्यू प्रोबेबिलिटी इन टू द वैल्यू प्रोबेबिलिटी इन टू द वैल्यू राइट so this is this formula so this formula and this formula this is the new formula that we have written for the expected value is the summation of probability into xi this formula and this formula is identical there is no difference only difference only assumption in this formula is the probability is equal for each and every entity agar main har ek entity ki probability equal kahu तो यानी कि हर का होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है अगर मेरे पास 100 एंटिटी है 100 एंटिटी है यानी कि एक पॉपुलेशन है उसमें मेरे पास 100 डेटा पॉइंट्स है और मैं कहूं कि हर एक की होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो हर एक की प्रोबेबिलिटी क्या है वन बाई हंड्रेड राइट सो देर फॉर यू डिवाइड बाई एन देर फॉर यू डिवाइड बाई एन सो वेन यू आर सेंग दैट यू आर डिवाइडिंग बाई एन यू आर एज्यूमिंग दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी एंटिटी हैपनिंग इज इक्वल so actually when you multiply x1 with 1 upon n this is the probability 1 upon n into x2 then you are writing the probability and so and so forth theek okay? hai so what i was trying to emphasize that this formula and this formula is not different they are identical The only difference is in this formula you are assuming the probability of every entity is equal. Okay. Okay. I will take one question, one example, and tell me which formula you will apply for the mean. I don't know whether it is three or four. So take it as the first example. So a trader predicted. the stock price will be rupees 50 or rupees 100 or rupees 25 after a year depending upon the economic situation depending upon the economic situation the probability of different economic situation which is a recession which is a recession constant and expansion recession constant yani economy constant rahega stable rahega and expansion is equal theek hai so trader ye keh raha hai ki teen possibility economy ki expansion hai रिसेशन है और स्टेबल है कॉन्स्टेंट एक्सपेंशन होगा तो स्टॉक प्राइस 100 जाएगा रिसेशन होगा तो 25 जाएगा और स्टेबल होगा तो 50 जाएगा एंड ही सेइंग देर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ देम हैपनिंग यानी एक्सपेंशन रिसेशन और स्टेबल होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है प्लीज टेल मी द एक्सपेक्टेड वैल्यू विच फॉर्मूला यू विल यूज पॉज द वीडियो इन थिंक अबाउट इट विच फॉर्मूला यू विल यूज 
सो so, आपके अंदर ये अर्ज आ रहा होगा कि इक्वल प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे कैसे 33.33, 33.33, 33.33% दैट इज द इक्वल प्रोबेबिलिटी हाउ यू गॉट दिस इक्वल प्रोबेबिलिटी आप दोनों में से कोई भी फॉर्मुला यूज करो इसमें आंसर सेम आने वाला है बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट इक्वल प्रोबेबिलिटी सो वेदर यू डू पॉइंट थ्री 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 इन टू ट्वेंटी फाइव प्लस पॉइंट थ्री 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 इन टू फिफ्टी प्लस पॉइंट थ्री 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 इन टू हंड्रेड और यू डू ट्वेंटी फाइव प्लस फिफ्टी प्लस हंड्रेड डिवाइडेड बाई थ्री आंसर विल बी इक्वल ठीक है सो दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू एम्फोसाइज कि जो मीन है निकालने का तरीका है जो अपना फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स आई वेर आई इज वेरिंग फ्रॉम वन टू एन डिवाइडेड बाई एन दिस हैज ओनली वन एजम्शन दैट एवरी इंटिटी एवरी इंटिटी हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नाउ ये जो मैंने इंट्यूशन अभी डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं ना ये बार बार स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्यूनेस में क्रटोसिस में बार बार आएगा जहां पे वन बाई एन होगा यू हैव टू अज्यूम जहां पे भी वन बाई एन होगा यू हैव टू अज्यूम दैट दे हैव गिवन इक्वल एम्फोसिस और इक्वल प्रोबेबिलिटी टू एवरी इंटिटी इन द डेटा सेट यहां पे कितने डेटा uh, कितने इंटिटी है डेटा सेट में तीन और हर को इक्वल प्रोबेबिलिटी मिला है तो तीन हो या सौ हो या चार हजार हो कोई फर्क नहीं पड़ता है इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द इक्वल प्रोबेबिलिटी यू विल गेट दिस सिंबॉल वन बाई एन तो जहां भी आपको वन बाई एन दिखेगा प्लीज दिमाग में ये सोचना कि इक्वल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है ओके दिस वन मोर डिस्कशन अबाउट द मीन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन और कहीं कहीं इसे ब्लू कहा जाता है बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर द बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन कहा जाता है अब ये थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आपको सिर्फ एक हिंट दूंगा और आई ट्राई कि आप ये चीज समझ पाओ ये है अपना पॉपुलेशन पॉपुलेशन में जो डेटा है इट इज ह्यूमंगस यू कैन नॉट रीड द डेटा इट इज टू लार्ज एंड टाइम कंज्यूमिंग टू टू रीड द डेटा सो दे फॉर यू टुक आउट अ सैम्पल अ रैंडम सैम्पल and you want to predict the population mean you want to predict the population mean i want to say you want to predict the central tendency of the population but you do not have the time and the courage to do so theek hai kafi time lag jayega population ko read karne mein so what you did you took out a sample of 50 a 10000 data point random data point aapne utha liya and you am tr- you are trying to find the central tendency of the population तो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द पॉपुलेशन क्या क्या हो सकता है मीन हो सकता है मीडियन हो सकता है मोड हो सकता है तो एफआरएम बोल रहे हैं एज इन स्टेटिस्टिशियंस बोल रहे हैं कि जो मीन है वो बेस्ट एस्टिमेटर है जो सैंपल मीन है वो बेस्ट एस्टिमेटर है पॉपुलेशन के सेंट्रल टेंडेंसी का यानी पॉपुलेशन के मीन का सबसे बेस्ट मेजर है आप मीडियम से निकालो या मोड से निकालो तो गलत होगा आपके सैंपलिंग में गलतियां बढ़ जाएगी आपके सैंपलिंग का वेरिएंस बहुत ज्यादा होगा आपके सैंपलिंग में एरर बहुत ज्यादा होगा सो दे फॉर द मीन इज कॉल्ड ब्लू द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर ठीक है तो अगर आपको पॉपुलेशन के मीन को प्रेडिक्ट करना है यू कुड हैव प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ मीन यू कुड हैव प्रेडिक्टेड इट विद द हेल्प ऑफ द सैंपल मीडियन यू कुड हैव प्रेडिक्टेड इट द हेल्प ऑफ सैंपल मोड बट वो कह रहा है वो बेस्ट एस्टिमेटर नहीं होगा मीन का द बेस्ट एस्टिमेटर इज द सैंपल मीन सो दैट इज वॉट द डिस्कशन इज एक बहुत ही छोटा डिस्कशन अभी भी बचा हुआ है मीन में दैट इज अबाउट अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर्मूला मेरा इंफोसिस नहीं है यहां पर फॉर्मूला फॉर अरिथमेटिक मीन फिलहाल मैं बोल देता हूं इफ यू हैव टू वैल्यू फोर परसेंट एंड फाइव परसेंट एंड सब बडी आस्क यू टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन अरिथमेटिक मीन यू जस्ट डू फोर प्लस फाइव परसेंट डिवाइडेड बाई टू इफ समबडी आस्क यू टू फाइंड आउट द ज्योमेट्रिक मीन यू डू वन पॉइंट जीरो फोर इन टू वन पॉइंट जीरो फाइव अंडर रूट एंड यू गेट द ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन इज
दिस फॉर्मूला मेरा एम्फोसिस नहीं है मेरे को आपको कुछ रिलेशन बताने हैं और कुछ इंट्यूशन बताना है इफ द क्वेश्चन इज अबाउट फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स और फाइंडिंग द एवरेज एज यू डू इट विद अरेथमेटिक मीन विद क्वेश्चन इज अबाउट फाइंडिंग द एवरेज इंटरेस्ट रेट यू यूज अ जोमेट्रिक मीन अगर इंटरेस्ट रेट का क्वेश्चन है यू फाइंड द मीन विद द हेल्प ऑफ जोमेट्रिक मीन However, if the discussion is about the price multiples, finding out the average price multiple, like price to book ratio, price to earning ratio, then you use harmonic mean. The another relationship is arithmetic mean is greater than harmonic mean. Sorry, geometric mean greater than harmonic mean. and one relationship is geometric mean square is equal to arithmetic mean into harmonic mean okay with that we have completed the discussion of moment 1 and we'll enter into the discussion of moment 2 if you remember what are the different questions we were asking in moment 2 what were the different questions we were asking in moment 2 so this was moment 2 right it was what is the variability in the data what is the dispersion in the data variability dispersion what is the range of the data is the data volatile as if they are asking about the dispersion in the data the variability in the data data mein failav kitna hai right so moment 2 is all about dispersion failav variability in the data so moment 2 let's enter into the discussion of moment 2 so moment 2 is all about if this is my central tendency of the data then what is the variability in the data what is the failav in the data right mera data kitna faila hai if this is my data and if this is the central tendency of the data to data mein failav kya hai what is the dispersion in the data so very 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 analogous to the moment 1 we have different measures to calculate moment 2 moment 2 ko calculate karne ka different measures hai so the number one measure which is the most naive major measure is a range is a range kyunki moment 2 hai kya failav batana ki data kitna faila hai so if you do highest minus lowest if you do highest minus lowest you will get the range right you will get the range so assume you have a data say 5% 7% 3% 2% 1% 9% and if you, if i ask you what is the range in the data the range of the data is 9 minus 1 because this is the highest value and this is the lowest value failav kitne ka 7% ka failav hai sorry 8% ka failav hai 9% minus 1% so the failav is of 7% that is the range of the data this is one of the naive measure of of moment 2 sabse simplest sabse naive hai kya ye use hota hai bilkul bhi nahi have what range tells you range tells you the width of the data width of the data right and that's what the moment 2 was about but the moment 2 was not specifically about finding the dispersion in the data or width of the data the moment 2 specifically is about moment 2 is specifically is about finding the dispersion in the data from the center from the center see the plotting what i said if this is my center find the dispersion from the center if this is my center find the dispersion from the center so it is about finding the dispersion from the center and to be more precise to be more precise you will write finding the average dispersion what finding the average dispersion from the center so there are three point finding the average second is dispersion and third is from the center so you have to find out the average dispersion not only the dispersion on an average kya dispersion hai center se so if this is my population and this is my center
and these are my data points if i ask you find out the average dispersion in the data from the center average dispersion in the data from the center how will you find pause the video and think about it really pause the video and think about it this will develop your intuition okay i assume you have paused the video and already thought about that how you will find out the average dispersion from the center so the first step in finding the average dispersion from the center is to find the center right to find the center and we have already done a lot of discussion about finding the center which was moment 1 In moment one, we discussed that there are three different methods to find the center of the data, which is mean, median, and mode. So the first step is to find the center of the data. Assume you are taking mean as the center of the data because it is blue, best estimator. The next, the next point is finding the data points. The finding the data points. and actually finding the distance from the center how far they are from the center dispersion from the center or how far they are from the center so find the distance from the center so this is d1 this is d2 this is d3 this is d4 this is d5 this is d6 so we have seven data points okay we have seven data points assume the center is also one of the data points so we have eight data points so if i do this d1 plus d2 plus d3 plus d4 plus d5 plus d6 plus d7 plus if you are assuming the center to be a data point the distance from the center will be equal to 0 so what is the distance of each data point from the center So what you are doing? You are doing just summation of all the distances. Now this is the total dispersion in the data. Total dispersion in the data. Total dispersion in the data from the center. From the center. Because you calculated the distances from the center, but you missed one point, one important point. What you missed? Average. So to find out the average dispersion you have to do summation of all the distances divided by n. So actually you will do d1 plus d2 plus d3 plus d4 plus d5 plus d6 plus d7 all the distances and if the center is also one of the data point you divide it by 8 because there are eight data points including the center if center is a data point now if the center is not a data point then you will not incorporate this one and you will make it 7 now this is what this is the average average dispersion from the center average dispersion from the center so can we use it as a measure of moment 2 yes we can but before accepting it as measure of moment 2 let's validate with the help of one example okay let's validate with the help of one example so example <clears throat> you have data 3% 4% 5% 6% and 7% you have to find out the average dispersion in the data okay so the first step is to step 1 is to find the center of the data now there are three method one is mode the another is median and the last is mean right now we cannot use mode because it is multimodal data set every entity of the data is occurring once occurring once so we have multimodal data set we cannot use it as a center of the data mode cannot be used as a center of the data let's look into median What is median? Median is a line which bisects the data into two equal half. So, if I make a line at five, then I have two data points in the left and two data points in the right. So, five is my median. Five is my median. Five percent is my median. 
and what is mean? Mean is the summation of xi i is equal to 1 to n divided by n. We just discussed it. So 3 plus 4 is 6, 6 plus, uh, sorry, 3 plus 4 is 7, 7 plus 5 is 12, 12 plus 6 is 18, 18 and 7 is 25, 25 divided by 5 is 5 percent. So we are not worried between whether to use median as a central tendency and mean as a central tendency. The central, the center of the data is 5 percent. The second step is to find the distance. The find the distance from the center. So to find the distance from the center, we have 3 percent, 4 percent, 5 percent, 6 percent and 7 percent. So distance of 3 from 5 is 3 minus 5 percent plus this is distance 1, distance 2 is 4 percent minus 5 percent that is distance 2 and distance 3 is 5 minus 5, 5 is also the center and also the data point. So 5 minus 5 d3. Therefore I was saying that you have to incorporate 0 because if the center is also a data point. Okay. So 5 plus 5, 5 minus 5 then 6 minus 5 is data point 4. Okay. And the last is 7 minus 5. Okay. And to have the average, what you do to need to do, you divide by the number of data points. So how many data points we have? 1, 2, 3, 4, 5. So you divide by 5. Now, if you do this, it will give you minus 2. This will give you minus 1, 0, 1, and 2 divided by 5. Now, if you do the proper math, you will get the numerator as 0 divided by 5. Now, if you look into the data, what you got that actually there is a dispersion in the data. Now 3 is not equal to 5, 4 is not equal to 5, 6 is not equal to 5, 7 is not equal to 5. There is a dispersion in the data, there is a dispersion in the data in the left and the right side. However, I am getting the value as 0. Now this data is symmetric. This data is symmetric and that is the reason and that is the reason you are getting the dispersion is 0. If the data would have been 5, 5, 5, 5, 5 then the dispersion would have been 0. Right now the data is not equal to 5. The data are 3, 4, 5, 6, 7. And the problem that you are getting the dispersion as 0 because of the symmetricity in the data. There are two points that you have to note and remember about the symmetricity in the data. Why the data is symmetric? Because we have two points to the left and the two points to the right of the center. The first property of the symmetric data set is 1. The median will be equal to mean. A symmetric data will always have median equal to mean. See, 5%, 5%. The second is if you calculate the average dispersion, the negative, see, the negative value will nullify the positive values. And therefore, you will get the average dispersion as 0. Average dispersion as 0. So what it means, if you have a symmetric data, if you have a symmetric data, you will always get a dispersion of 0, right? So, so the problem has to be solved. So to solve this problem, what we do, we take the absolute value. What we take? The absolute value. We remove the sign. How we take the absolute value? By taking the modulus. What is modulus? Modulus is a mathematical property or mathematical transformation which make every negative value as positive or every positive value will be positive. So modulus gives only positive value. So instead of doing the summation of the distances, instead of doing the summation of the distances and divided by n, you should do the summation of the modulus of the distances and do n. That would be a better method for the moment too. So we'll not use the average dispersion from the center as a method will not use this formula, will use this formula. Okay, now do it, do the calculation. So if you do the calculation, the negative two will be positive, negative one will be positive, zero will be zero, one and two divided by five. So the value will come near to six upon five, that is 1.2%. So on an average dispersion in the data is 1.2% and which is almost correct because the 6 is near about 1 unit away from 5 and 7 is near about 2 unit away from 5, 4 is near about 1 unit away from 5 and 5 is 3 unit away from 
So five is a two unit away from three. So on an average, it will come to 1.2%, which is correct, which is correct. So mean absolute deviation after the range, the only method that we can in incorporate as the measure of moment two is mean absolute deviation. This, the summation of modulus divided by the, sum the summation of modulus of distances divided by n, where i varies from one to n is called as mean absolute deviation. So we'll not use this formula. We'll not use this formula directly. We'll use this formula. Now there are different notation to this formula depending upon the population and sample. Now when you write distance for sample and for population, now because the formula directly says that it is a mean absolute de deviation, then you should understand it is calibrating the center with the help of mean, with the help of mean. So you do not have to worry about whether you calculate the mean absolute deviation with the help of mean, median or mode. It is always be mean. So the formula for the sample for the means absolute deviation and the notation is modulus of xi minus x bar upon n xi minus x bar is the distances right what you did you calculated the distances 3 minus 5 4 minus 5 6 minus 5 7 minus 5 so it is xi xi minus x bar okay and for the population you should understand the only difference in the formula would be x bar the population mean is denoted by mu okay so this is the formula of the mean absolute deviation and the notation of mean absolute deviation so we just studied two measures in the moment two one is mean absolute deviation and range we discarded this formula because it was giving the deviation of zero even there is dispersion in the data so for moment two we can use mean absolute deviation or range but there are problem range ko to yuhi respect nahi milta finance world mein mean absolute deviation does not get the due respect in finance. Mean absolute deviation ko bhi finance world mein respect nahi milta. And what you are studying? You are studying finance. The reason is, the reason is, when you look into mean absolute deviation, it does not respect the humanly emotions like fear and risk. Okay? Mean absolute deviation as a moment two is one of the very good measure, but was stats tak theek hai. But when you come into the discussion of finance world, finance world mein to humanly emotions incorporated hai. You're discussing about money. It is a big thing. So if you invest somewhere, you're afraid, you have fear, you have risk. Mean absolute deviation does not respect, does not give any respect to the emotions like fear and risk. So finance world mein, for finance, you will hardly see any discussion about mean absolute deviation. You will not see anything. Ab do minute ke liye main apna jo discussion hai thoda sa deviate kar raha from moment one and moment two. Basically moments ke discussion se thoda deviate kar raha hai aur finance ka discussion kar raha hai. Kiska discussion kar raha hai? Finance ka. When I say finance, you must understood that we are talking about investment. Investment in any asset. Whenever you invest in any asset, whatever the asset be, whether, whether it is stock, whether it is real estate, whether it is bond, whether it is derivative, any asset in which you invest, any asset in which you invest, you are just interested in two things. One is return and other is what? Risk. That is the only two point of interest in any investment. Mujhe return, batao, mujhe risk. Batao. Return on an average, aap kya doge investment mein? Take hai? So on an average return, nikalne ka kya tarika hai? What is the formula for the return? We discussed about it and that is mean. Finding out the expected value, finding out the expected value of the return. 
For example, we took the discussion of 3%, 4%, 5%, 6%, and 7% are the different possible return of a stock. Up in ka average lilo, on an average 5% is the expected return of this investment. But we didn't discuss about what is the methodology to calculate the risk. Discuss nahi kiye. That what is the methodology to calculate the risk? Akhir risk kaise calculate kare? What is the quantification procedure? to calculate the risk the fear okay but any tom dick and harry will understand that agar aapko do stock ke beech mein compare karna hai if there is a stock a and stock b and you know the expected return of stock a yani ki return jo milne wala hai wo hai 5% स्टॉक बी का भी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो भी 5% है एंड आई से द रिस्क इन स्टॉक ए इज 2% परसेंट एंड द रिस्क इन स्टॉक बी इज 10% दोनों में ऑलमोस्ट सेम रिटर्न है इसमें रिस्क ज्यादा है वाई एनी वन विल इन्वेस्ट इन स्टॉक बी नो बडी विल राइट सो एवरी वन विल इन्वेस्ट इन स्टॉक ए वाई बिकॉज स्टॉक ए में रिटर्न 5% है बट रिस्क कम है स्टॉक ए और स्टॉक बी में कोई कंपैरिजन नहीं है इन द टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न इन द टर्म्स ऑफ मीन रिटर्न क्या रिटर्न मिलेगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं है जो डिफरेंस है वो रिस्क का है स्टॉक ए में कमती रिस्क लेकर के वही रिटर्न मिल रहा है सो पीपल विल इन्वेस्ट इन स्टॉक ए अब ये 2% परसेंट कहां से आया ये टेन परसेंट कहां से आया ये क्वांटिफिकेशन अभी हमने डिस्कस नहीं किया बट यू शुड अंडरस्टैंड इन फाइनेंस वर्ल्ड द रिस्क इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट and mean absolute deviation does not respect the risk does not respect the risk the fear and how that is let's understand with the help of a pictorial example so this is your universe and this is your center where you stay you stay at your home so the center is of the universe of your universe is your home you're staying with your family If you're in the home, nobody is afraid of anything. Nobody is worried. What if you are two blocks away from the home? Still, nobody would be worried. So the distance from the center is d one. But what if you are in another district altogether? You can feel the amount of fear, the amount of risk has increased. Your family would be bit afraid, not much, but bit afraid. But what if you are staying in another country altogether? right if you compare between the different distances from your home the risk is most when you are in another country highest the distance higher the fear highest the distance and higher the fear now this is not being respected with the help of mean absolute deviation mean absolute deviation is cheez ko respect nahi karta how i can say that if you remember the example that we did the example was 3% 4% 5% 6% 7% where the stock return and i wanted you to ask and i wanted you to calculate the mean absolute deviation what you did you did modulus of 3 minus 5 plus the modulus of 4 minus 5 you did the modulus of 5 minus 5 which is 0 then the modulus of 6 minus 5 and the modulus of 7 minus 5 and then you divided it by n So actually, what you did? This distance is two. This distance is one. This distance is zero. This distance is one. This distance is two divided by n. Two is a higher distance than one. But can you feel any difference in the weighing scheme of two and one? क्या आपको यहाँ पे weight different लग रहा है? No. The reason is the weight given by the mean absolute deviation is one. यानी मीन एब्सोल्यूट डेविएशन ये बोल रहा है कि दोनों का जो वेट है वो वन है यानी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फाइव से एक यूनिट के दूरी पे हो या टू यूनिट के दूरी पे हो मैट डिस्टेंस को वेइंग नहीं देता द रियल अप्रोच टू इनकॉर्पोरेट द रिस्क इज हायर द डिस्टेंस हायर द डिस्टेंस मोर द रिस्क इज सो यू हैव टू गिव अ हायर वेट सम यू हैव टू गिव अ हायर वेट इफ यू आर फादर अवे फ्रॉम द मीन अगर आप सेंटर से काफी दूरी पे खड़े हो और सेंटर से कम दूरी पे खड़े हो तो डर वहां पे है जब आप काफी दूरी पे खड़े हो एंड दैट इज नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड हियर 
that's not being respected this emotion is nowhere because the weight is equal okay the weight is equal the weight is equal now one another example assume the expected return is 5% ab main keh raha hu ki on an average on an average stock 1% se niche gir sakta hai and in another example i am saying the 5% is the risk and stock on an average 2% se niche gir sakta hai to jitni dur jitni duri badhi utna risk bhi to badha बट दिस इज नॉट गिवन एनी रिस्पेक्ट इन मीन एप्सोल्यूट डिविएशन होना यह चाहिए था अगर मीन एप्सोल्यूट डिविएशन को डिस्टेंस और फियर ऑफ द डिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता तो उसे कहना चाहिए था कि मैं टू को जो वेट दूंगा जो वेट होगा टू को और जो वेट होगा वन का द वेट गिवन टू द टू विल बी हायर देन द वेट गिवन टू वन ये होना चाहिए था सॉरी आई रिटर्न टू एंड वन ठीक है, सो द वेट गिवन टू टू शुड बी हायर देन द वेट गिवन टू वन एंड शुड बी हायर देन वेट गिवन टू जीरो बट यहां तो सबको इक्वल वेट है वन 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 दर इज नो डिस्कशन अबाउट इट सो एक्चुअली इफ यू आर सेइंग दैट फादर यू आर फ्रॉम द सेंटर मोर वेट असाइन टू इट बिकॉज ऑफ द फियर इन द इमोशन ऑफ द फियर इन द फिनेंशियल वर्ल्ड सो एक्चुअल फॉर्मुला वुड बी वेट इन टू प्लस वेट इंटू वन प्लस वेट इंटू जीरो प्लस वेट इंटू वन प्लस वेट इंटू टू डिवाइडेड बाय फाइव नाउ ये फॉर्मूला सही था ठीक है नाउ यहां से यहां में आना है नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ यू कैन असाइन वेट ये वेट का फंक्शन क्या होगा हाउ कैन यू डिटरमाइन द फंक्शन ऑफ द वेट सो यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट कि आप कैसे इस डिस्टेंस मोर द डिस्टेंस मोर द वेट इस चीज में जो वेट निकालने का जो फंक्शन है द वे यू आर इनकॉर्पोरेटिंग द फंक्शन ऑफ द वेट तो वेट का फंक्शन क्या होगा यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट आई एज्यूम दैट यू हैड पॉज द वीडियो एंड थॉट अबाउट इट कि वेट कैसे निकाला जाए द सिंपल मेथड इज टू डू द डिस्टेंस इज स्क्वायर do the distances square and divided by n so main kehna chahta hu aapka jab distance 2 aaya to aap 2 ko square karo aapka jab distance 1 aaya to 1 ko square karo aapka distance jab 0 aaya to 0 ko square karo aur jab aapka distance 1 aaya to 1 ko square karo 2 aaya to 2 ko square karo then divide by n fine so it is The summation of distances square divided by n. ठीक है अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखू स्टेटिस्टिकली अगर सही फॉर्म में लिखू दिस इज द समेशन ऑफ ऑल द एंटिटी माइनस द मीन का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन दिस इज द डिस्टेंस राइट और दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेरियंस दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वेरियंस एंड इट हैज प्रोवाइडेड मी टू सोल्यूशन सो दिस इज अ टू सोर्ट सोल्यूशन द फर्स्ट इज Why we went into mean absolute deviation? We went into mean absolute deviation and taking the absolute value because वो negative आ रहा था distance negative आ रहा था negative को positive करना था So if you do the square of the negative value, it will become positive. Solution number वन The solution number टू is it is giving weights a higher weights to higher distances. तो so variance is a very good measure of risk. फिलहाल रिस्क के डिस्कशन में एंटर नहीं किए बट स्टिल आई एम टेलिंग यू वो जो रिस्क हम लोग नहीं आइडेंटिफाई कर रहे थे कि ये टू परसेंट कहां से आएगा ये टू टेन परसेंट कहां से आएगा इट विल कम विद द हेल्प ऑफ वेरियंस इट विल कम विद द हेल्प ऑफ वेरियंस अब वेरियंस को क्यों रिस्क कर कह रहे हैं या कहने वाले हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे ठीक है बट द प्रॉब्लम स्टिल द वेरियंस हैज वन प्रॉब्लम वेरी वेरी स्मॉल प्रॉब्लम बट देर इज अ प्रॉब्लम कैन यू आइडेंटिफाई दैट प्रॉब्लम वट इज द प्रॉब्लम विद द वेरियंस कैन यू आइडेंटिफाई इट पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट दैट वट इज द प्रॉब्लम विद द वेरियंस I'm repeating the question. The question is, the stock return was three percent, four percent, five percent, six percent, and seven percent. I wanted to gauge the dispersion in the data, and therefore we enter into the formula for the variance. I wanted to ask this question. I'm asking this question that can you tell what is the problem with the variance? There is a very small problem. The problem is, the answer will be in percentage square. Answer will be in percentage square, so it will decrease the interpretation. 
यानी इंटरप्रेट कैसे करोगे परसेंटेज स्क्वायर टू पॉइंट फोर फाइव परसेंटेज स्क्वायर इज डिस्पर्सन इन द डेटा यू कैन नॉट इंटरप्रेट इट सो वट यू डू यू टेक द अंडर रूट ऑफ वेरियंस and that solve this problem and you get the answer in percentage and this is the formula for standard deviation now bachpan mein jab hum log ye padhte the standard deviation ya variance ko we just mug up the formula the formula is summation of x minus mu whole square upon n ka under root this is standard deviation variance mein under root nahi hota hai wo rhythm hi nahi pata tha ki aakhir variance kyun aaya If you look into the rhythm, we started the discussion of moment two with the dispersion, right? And we took a very naive measure. The measure was range. Range के साथ problem था कि बहुत ही simple measure है. It is saying highest minus lowest, but moment two is not about highest minus minus lowest. The moment two is about the dispersion in the data from the mean. And to be specific, it is the average dispersion in the data from the center. अब जब हम लोग average dispersion from the data एवरेज डिस्पर्सन इन द डेटा फ्रॉम द सेंटर निकालने की कोशिश कर रहे थे तो हमारा वैल्यू जीरो आ रहा था बिकॉज डी वन वॉज नेगेटिव डी फाइव वॉज पॉजिटिव राइट दे फॉर वी टुक द एब्सोल्यूट एंड देर फॉर द फॉर्मुला कन्वर्टेड फ्रॉम दिस वन टू दिस वन मीन एब्सोल्यूट डेविएशन बट मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में क्या प्रॉब्लम था मीन एब्सोल्यूट डेविएशन में प्रॉब्लम ये था कि वो फियर और रिस्क जैसे इमोशंस को कैप्चर नहीं कर पा रहा था वो इस बात को कैप्चर नहीं कर पा रहा था हाई एट द डिस्टेंस हाई एट द वेट शुड बी असाइन वो टू को भी वही वेट दे रहा था वो वन को भी वही वेट दे रहा था और जीरो को भी वही वेट दे रहा था वेट वॉज वन एंड दैट इज द प्रॉब्लम तो फियर और रिस्क के इमोशन को वो कैप्चर नहीं कर पा रहा था सो दे फॉर वट वी डिड वी असाइन द वेट विद द हेल्प ऑफ वेरियंस बट वेरियंस के साथ प्रॉब्लम क्या है वो आंसर परसेंटेज स्क्वायर में देगा यूनिट स्क्वायर में आंसर देगा दे फॉर वी एंटर इन द डिस्कशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है, सो एट द एंड एट द एंड द बेस्ट मेजर फॉर मोमेंट टू इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन और इसे रिस्क के लिए भी यूज करते हैं फॉर द क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क अब इंटर करेंगे क्वांटिफिकेशन ऑफ रिस्क रिस्क का क्यों ये मेजर है ये इंटर करेंगे इस डिस्कशन में बट रिस्क के क्वांटिफिकेशन में वी डेट दिस डिस्कशन राइट कि दो नंबर है टू और टेन ये दो नंबर कहां से है तो क्वांटिफिकेशन प्रोसीजर जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये दो नंबर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन से आए हैं ठीक है सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज द मेजर ऑफ रिस्क सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज द मेजर ऑफ रिस्क इन फिनांस वर्ल्ड ठीक है आई एम रिपीटिंग अगेन अभी तक हमने रिस्क के ऊपर डिस्कशन बहुत ज्यादा नहीं किया है बट आई एम सेन फ्यूचर वेन एवर देर इज अ डिस्कशन ऑफ रिस्क यू शुड अंडरस्टैंड वी हैव कैलकुलेटेड द रिस्क विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ठीक है स्टैंडर्ड डिविएशन के कुछ फॉर्मुलिस के ऊपर डिस्कशन करते हैं देन विल इंटर इन टू द डिस्कशन ऑफ रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन The population formula for the standard deviation is notation के साथ is summation of x i minus mu whole square under root upon n and for sample the formula is with notation the formula is summation of x i minus x bar whole square upon Not n. It is n minus one. Here, two changes are. Denominator we have n minus one, and numerator we have x bar because because it is sample mean. Now we are entering into the discussion of risk, understanding what is risk. Risk. In bracket, I am writing standard deviation because standard deviation is the measure of risk. But we are trying to highlight the intuition behind risk. आखिर risk होता क्या है? If there is a stock having a return of ten percent, on an average, the stock का return है ten percent. But 
देर इज अ पॉसिबिलिटी इट विल फॉल बाई वन परसेंट पॉसिबिलिटी है कि उसका रिटर्न वन परसेंट से फॉल होकर के नाइन परसेंट हो जाए एंड देर इज अनदर स्टॉक विच हैज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ टेन परसेंट और उसकी केपेबिलिटी है कैपेसिटी है कि उसका रिटर्न इंक्रीज करके टू परसेंट हो जाए माई क्वेश्चन इज वेयर इज द रिस्क वेयर इज द रिस्क इन दिस स्टॉक और इन दिस स्टॉक If any student who is thinking about this stock has risk, यानी कि उनका जो intuition है risk का वो गलत है The intuition is wrong. The risk is not about the positive or negative return. Risk is not about positive or negative return. Risk is about कि आपने मीन से आप अपने मीन से कितने डिविएशन पे खड़े हो अगर आप में कैपेसिटी है कैपेबिलिटी है कि आप अपने मीन रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न से दो परसेंट ज्यादा रिटर्न दे सकते हो तो डेफिनेटली आप के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप दो परसेंट निगेटिव भी रिटर्न दे सकते हो यानी कि आपका रिटर्न एट परसेंट से ट्वेल्व परसेंट के बीच में वैरी करेगा और यहां पे रिटर्न नाइन से इलेवन के बीच में वैरी करेगा सो so, अगर एक स्टॉक की केपेबिलिटी है कि उसका रिटर्न टेन से वन फॉल करके नाइन हो जाए तो उसकी कैपेबिलिटी है कि वो 10% से अपना रिटर्न इंक्रीज करके 11% हो जाए यानी कि अगर आप दो स्टेप ऊपर ले सकते हो तो आप दो स्टेप नीचे भी ले सकते हो वो आपकी औकात है अगर आप एक स्टेप नीचे ले सकते हो तो आप एक स्टेप ऊपर ले सकते हो ये आपकी कैपेसिटी है कैपेबिलिटी है राइट सो रिटर्न इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न बट रिस्क इज नॉट अबाउट द पॉजिटिव रिटर्न और निगेटिव रिटर्न रिस्क आर नॉट लॉसेस जिनके अंदर ये इंट्यूशन है कि रिस्क इज इक्वल टू लॉस वो गलत है तो फिर उन स्टूडेंट्स में और एक नॉर्मल स्टूडेंट जो कि फाइनेंस नहीं पढ़ रहे उनमें कोई डिफरेंस नहीं है आप एक टीचर से जाके पूछो कि वॉट इज अ रिस्क इन इन्वेस्टमेंट वो बोलेगा लॉसेस बट एक फाइनेंशियल स्टूडेंट से पूछो कि आखिर रिस्क क्या है तो वो बोलेगा अनसर्टेनिटी The risk is uncertainty. ये सबसे बड़ा intuition है कि risk is uncertainty. और इसके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे इट इज अ वेरी वियर्ड क्वेश्चन बट इट विल हेल्प यू टू डेवलप द इंट्यूशन बिहाइंड द रिस्क नाउ दिस इज अ बिल्डिंग दिस इज द बुर्ज खलीफा द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑन द प्लान एंड देर इज अनदर बिल्डिंग Three stories building, and the height of this building is say thirty-five feet. And I'm asking you to jump from both the building without any help, without any parachute, nothing. You have to jump from both the building. Now my question is, where is the risk? Risk यहाँ है या यहाँ है? Scenario one में risk है या scenario two में risk है? Where is the risk? Pause the video and think about it. So the question is, where is the risk? Scenario one or two? Think fast. The student who are thinking that the risk is in scenario one, they are not at all a financial student. और उनका risk को लेके जो भी intuition है वो गलत है. Because risk scenario two में है, scenario one में risk नहीं है. It is a known loss. If you jump from a Burj Khalifa and if you are not a Marvel character, if you are not an Avenger character, you will die for sure. Nobody can protect you there. And if you are jumping from Burj Khalifa, it is a known loss, and the loss is death. Nobody can protect you. However, when you're jumping from the 35 feet building, there are different possible scenario that can happen. Scenario one, you will come as unscathed. The second is, you got some scratches. The third is, you entered into coma. The fourth is, you have fractured bone or you may die. So scenario two me kafi uncertainty hai. Scenario one, jo banda scenario one me hai jump kar raha hai, he is not afraid of anything. he took a very strong decision of death so it is a known loss i didn't want to take this example but this is the most extreme extremes example that will help you to develop the intuition theek hai scenario 2 ke bande mein strong decision nahi hai he is very uncertain he wants to be survived but he wants to commit suicide scenario 2 he is attempting suicide scenario 1 it is a suicide the language is different scenario 2 he is trying to attempt a suicide scenario 1 there is suicide 
so the losses here the losses in scenario one the losses is known scenario two the losses is unknown you don't know what will happen in the future so risk is not certainty risk is uncertainty आप खुद के लेवल पे थोड़ा थॉट प्रोसेस अगर सोचोगे तो आपको और क्लियर होगा बिकॉज आई डू नॉट वॉन्ट टू इंटर इन टू द डिस्कशन ऑफ डेथ एंड सुसाइड आई माई सेल्फ डू नॉट फील गुड दो कैंड ऑफ ए डिस्कशन यू थिंक अबाउट इट देन यू अंडरस्टैंड विच विच पर्सन इज टेकिंग रिस्क एंड विच पर्सन इज एक्चुअली एक्चुअली कमिटिंग सुसाइड ठीक है हु इज वेरी श्योर अबाउट हिज डेथ ठीक है सो सिनारी वन द पर्सन इज नॉट टेकिंग रिस्क ही इज कमिटिंग सुसाइड इज कमिटिंग टू सुसाइड नॉट अटेम्प्टिंग सुसाइड Scenario टू the person is attempting suicide. So the risk is in this scenario. So what is risk? Risk is about uncertainty of the future outcome. Risk क्या है Risk is the uncertainty about the future outcome. अगर आपको पता नहीं चलता कि future में क्या होगा मैं predict नहीं कर पा रहा हूं that is risk. ठीक है Now come into this this another example. ठीक है Now, risk किस चीज से होता है रिस्क किस चीज से होता है आई हैव एक्सपेक्टेड वैल्यू मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज आप मुझे इस जगह मिलने चाहिए दैट इज योर हाउस दैट इज योर होम एंड आई एम नाउट नॉट फाइंडिंग यू यू एट योर हाउस और एट योर ऑफिस और एट योर स्कूल सो देन पीपल गेट अफ्रेड राइट सो अगर आपका एक्सपेक्टेड बिहेवियर है आप अपने एक्सपेक्टेड बिहेवियर से अगर डेविएट कर रहे हो और बहुत डेविएट कर रहे हो देन देर इज रिस्क अनसर्टनिटी अबाउट यू But a person who is very standard goes to office, come home, goes to office, come home like me. Then what kind of a person he is? No risk. No. People can predict easily that that person is where he will be at this time. But another person who is very, very volatile, very, very volatile about his expected behavior, so risk is there. His behavior you can't predict. When he is at the office, he is doing party. When he is at home, he is doing party. He is doing party. still it is expected behavior but i think you got the intuition if you are deviating a lot from the expected behavior then there is a risk and can't you feel it that it is the discussion of the dispersion only this is a discussion of the moment two moment two is what variability in the data or the dispersion in the data from the expected behavior from the mean See, average deviation, average dispersion from the center. What is center? Center is the mean, expected behavior. So therefore, the standard deviation is the best measure for the risk, because what you are saying, you are saying that the expected behavior is ten percent. On an average stock, आपको दस परसेंट का रिटर्न देगा. लेकिन there is a dispersion, and how you quantify that dispersion with the help of standard deviation. स्टैंडर्ड डिविएशन बेस्ट मेजर क्यों है बेस्ट मेजर इसलिए है क्योंकि वो डिस्टेंस को डिस्टेंस को वेट देता है हायर द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बिहेवियर हायर द वेट इट असाइन ठीक है सो इफ देर इज अ स्टॉक गिविंग योर रिटर्न ऑफ टेन परसेंट एंड द स्टैंडर्ड डिविएशन इज टू परसेंट इसका मतलब है ऑन एन एवरेज उसका रिटर्न टू परसेंट ऊपर नीचे जा सकता है सो उसका रिटर्न ट्वेल्व परसेंट से एट परसेंट के बीच में वैरी करेगा एंड अनदर स्टॉक Which have an expected return, यानी expected behavior जो mean से आता है वो टेन परसेंट है बट उसका स्टैंडर्ड डिविएशन मे बी ट्वेंटी परसेंट तो वो आपको थर्टी परसेंट से लेकर के माइनस टेन परसेंट का रिटर्न दे सकता है द रेंज इज वाइडर सो देर इज रिस्क ठीक है देर इज रिस्क अगर आपको ये फीलिंग आ रही है कि उसको 30 परसेंट रिटर्न मिलेगा तो आपको ये भी फीलिंग आनी चाहिए कि उसको नेगेटिव 10 भी मिल सकता है हेयर ही हैज अ श्योरिटी द रिटर्न विल बी पॉजिटिव सो वेन एवर यू आर टेकिंग रिस्क बी वेरी श्योर अबाउट वेदर यू वांट दैट रिस्क और नॉट ठीक है सो वट इज रिस्क रिस्क इज अनसर्टनिटी रिस्क इज अनसर्टनिटी अनसर्टनिटी फ्रॉम वॉट अनसर्टनिटी फ्रॉम द एक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम द मीन बिहेवियर फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन ऑफ अ स्टॉक That is what a risk is. So in crux, I'm changing the definition of risk. Risk is uncertainty or deviation from the expected. 
behavior expected behavior ko kya bolte hain mean center tendency of the data and this is captured with the help of standard deviation and variance standard deviation and variance the best measure is standard deviation i'm asking you last question on risk to check whether the intuition is right or not there is stock a the expected return of stock a is on an average 10% and from some some in, insider information that you got the information that after certain period of time if you invest in the stock for one month or one year you will get a return of negative 5% a sure return of negative 5%, 5% and there is stock b where the expected return is 10% and you know the stock return can vary between 20% to 5 percent now my question is where is the risk whether it is in stock a or stock b i hope you gave the right answer at your level the risk is in stock b because in stock a it is a known loss you know the future so there is no uncertainty about the future there is no uncertainty about the future it is not important that it has deviated from the mean behavior but you know what is the future it should be uncertainty there should be component of the uncertainty in the future here it is a known losses the losses are not risk i told you earlier that losses are not risk the risk is uncertainty about the stock return uncertainty about the future uncertainty from the expected behavior so there is no uncertainty here you can predict the stock return so if you are investing in stock a it is stupidity it is known loss so there is no risk okay now we'll enter into the discussion of standard deviation formula uh because there is a reason agar aap standard deviation ke formula ko dekhe hoge so there is n minus 1 in the sample and just want to know that whether you understand what is the reason behind this n minus 1 i want you to think at your level that if we are talking about the sample standard deviation Why the formula has n minus one in the denominator? ये मेरा question है आपसे ये answer आप करो. So pause the video and think about it. That why we have n minus one in denominator? Standard deviation. has n minus 1 in the denominator because we want to create a unbiased estimator of standard deviation for population ab iska kya matlab hai iska matlab ye hai this is your population and this is the center of the population so the population is quite scattered and if you want to calculate the standard deviation aap distance nikaloge center se sorry aap distance nikaloge center se हर एक पॉइंट का उसको स्क्वायर करोगे सम करोगे डिवाइड करोगे एन से और अंडर रूट लोगे सो द फॉर्मूला इज दिस राइट दिस इज द फॉर्मूला द समीशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू म्यू क्यों लिख रहा हूं क्योंकि वो पॉपुलेशन मीन है स्क्वायर अपॉन एन दिस इज द फॉर्मूला वेर एक्स आई आई वैल्यूज फ्रॉम वन टू एन नाउ जब आप सैंपल लेते हो इस पॉपुलेशन में अगर आप सैंपल लोगे तो डेफिनेटली यू विल टेक सैंपल एज पर योर केपेबिलिटी एंड कैपेसिटी हो सकता है कि आपका सैंपल ये हो न अगर आप कैलकुलेट करो तो आपके सैंपल का जो सेंटर होगा ये ये होगा और डिस्पर्सन जो आपकी निकलेगी वो डेफिनेटली पॉपुलेशन के डिस्पर्सन से कम होगी बिकॉज जो सैंपल साइज है वो छोटा है डिस्पर्सन कम है सो जो आपके डिस्टेंस के स्क्वेयर के सम होंगे वो कम आएंगे सो जो न्यूमरेटर है वो कम थी आएगा सो डेफिनेटली वेन यू डू it for sample when you do it for sample if you want to increase the value when you want to increase the value of the sample standard deviation aur usko aapko unbiased estimator banana hai abhi wo biased estimator hai why it is a biased estimator because aapka standard deviation jo aane wala hai sample standard deviation aane wala hai wo population se kam aane wala hai aur hum sample kyun study karte so we can predict the population 
वी कैन प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन एंड राइट नाउ अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन फाइव परसेंट है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन फोर परसेंट आएगा कम ती आएगा बिकॉज सी द एरिया द एरिया इज स्मॉलर सो जब आप सैम्पलिंग करोगे तो डिस्पर्सन डेफिनेटली कम हो जाएगा आपका सेंट्रल टेंडेंसी सही भी आए बट आपका सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन आपका सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सैंपल सही भी आए का मतलब यह है कि आप अपना जो सैंपल मीन निकालोगे वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आ भी सकता है लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर नहीं आएगा हाउ सो दिस इज द पॉपुलेशन एंड दिस इज द सेंटर यू टू का सैंपल दिस इज योर सैंपल स्टिल द सेंटर इज सेम बट द डिस्पर्सन हैज डिक्रीज सो द डिस्पर्सन डिक्रीजेस इन द सैंपल देन डेफिनेटली यू हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन थ्रू सम सम ट्वीक दे फॉर यू डिक्रीज द डिनोमिनेटर एंड इफ यू डिक्रीज द डिनोमिनेटर ये फोर परसेंट से फाइव परसेंट हो जाएगा एक्चुअली इट विल इंक्रीज सो नाउ इट इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ नाउ इट इज अ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन का ये अनबायस्ड एस्टिमेटर है Now, still my question is, still there is question. The question is, why you are subtracting by one? Why not subtracting by two? आप two से subtract कर दो तो और denominator गिर जाएगा. तो what is the problem? Not subtracting by two or three. Why only one? Why not point five? Why not one point five? ठीक है? So अगर ये FRM level one का discussion नहीं होता, अगर ये बहुत ही नॉर्मल बी कॉम का डिस्कशन होता या इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर का स्टैंडर्ड डेविएशन का डिस्कशन होता तो मैं अब ये क्वेश्चन नहीं पूछता जो मैंने पूछा कि वाई वन वाई नॉट टू वाई नॉट थ्री यू नीड टू नो द रीजनिंग बिहाइंड इट नाउ दिस रीजनिंग इज नॉट रिटर्न इन एनी बुक आप सी एफ ए पढ़ लो या एफ आर एम पढ़ लो या एक्चुअली पढ़ लो ये रीजनिंग दिया नहीं है ठीक है सो इन हायर स्टेटिस्टिक्स बुक द रीजनिंग इज गिवेन जो रीजनिंग है वो ये है देर इज अ थीम इन स्टेटिस्टिक्स दैट अगर आपके पास पॉपुलेशन है ठीक है अगर आपके पास पॉपुलेशन है लकली लकली यू नो द पॉपुलेशन मीन तो जब आप सैंपल उठाते हो तो सैंपल उठाते वक्त मान लो आपने दस स्टूडेंट का मान लो ये पॉपुलेशन जो है पूरे किसी क्लास का पॉपुलेशन है और आपको सैंपल उठाना है आपने दस स्टूडेंट का सैंपल उठाया आप दस स्टूडेंट का सैंपल यूं उठाओगे कि जो आपका सैंपल मीन आएगा व्हाट इज सैंपल मीन एक्स बार जो आपका सैंपल मीन आएगा बाय एडिंग द एंटिटी एंड डिवाइडिंग इट बाई टेन जो सैंपल मीन आना चाहिए वो पॉपुलेशन मीन के बराबर आना चाहिए ये थीम है तो थीम ये है कि सैंपल मीन हमेशा पॉपुलेशन मीन के बराबर आए एंड बाय चांस बाय चांस यू नो पॉपुलेशन मीन यू नो द पॉपुलेशन मीन सो माय क्वेश्चन इज हाउ मच डिग्री ऑफ फ्रीडम यू हैव टू चूज द टेन सैंपल रैंडमली आपके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि आप दसो के दसो बिल्कुल रैंडमली उठा सकते हो या नहीं उठा सकते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कितनी डेटा पॉइंट्स दस में कितने डेटा पॉइंट्स आप रैंडमली उठा सकते हो और कितने डेटा पॉइंट्स आप रैंडमली नहीं उठा सकते पॉज करो और सोचो इस बारे में आपको पॉपुलेशन मीन पता है अज्यूम दिस इज अ मार्क्स इन एग्जामिनेशन ठीक है एंड यू नो द पॉपुलेशन मीन इज सेवेंटी फाइव यू नो द पॉपुलेशन मीन ऑफ द मार्क्स इज सेवेंटी फाइव आउट ऑफ हंड्रेड एंड आई एम सींग दैट यू हैव टू टेक द सैंपल ऑफ टेन स्टूडेंट and the sample mean should be equal to the population mean of 75 to mera question aap samajh gaye to mera question ye hai ki agar aapko sample uthana hai to wo 10 student mein kitne student bina kisi restriction se aap utha sakte ho the answer is 9 the answer is 9 because you can randomly choose randomly choose the 9 data points but last aap वो वैल्यू पुट अप करोगे जिसके कारण जब वो वैल्यू आप पुट करो तो एग्जैक्टली exactly वो 75 के बराबर आ जाए 
सो यू लूज वन डिग्री ऑफ फ्रीडम इन डूइंग सच कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम यू लूज कर गए एक तो अगर आपका सैंपल साइज एन है तो एक्चुअली यू हैव द फ्रीडम टू सेलेक्ट एन माइनस वन सैंपल और एन माइनस वन डेटा पॉइंट इन योर सैंपल एंड देर फोर यू लूज वन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड देर फोर देर इज एन माइनस वन रिटर्न इन द फॉर्मूला बिकॉज वेन यू टॉक अबाउट सैंपल इट इज नॉट अ टोटल एन यू लूज वन डिग्री ऑफ फ्रीडम सो वो जो झूठा डिस्पर्सन आएगा लास्ट डेटा पॉइंट के कारण उसको आपको हटाना है and then it will become a unbiased estimator of standard deviation so the sample standard deviation will become unbiased estimator of the population standard deviation you have to remove 1 degree of freedom jab aap regression mein enter karoge you will lose 2 3 4 degree of freedom aur wahan pe bhi yahi concept hai ki you lose 1 degree of freedom because sample mean has to be equal to population mean and in doing so you lose 1 degree of freedom However, I am trying to consolidate the the different discussion about the population and the sample formula. So, population के लिए और sample के लिए जो formula है वो ये है mean का mean का notation different है formula same है mu n x bar median and mode there is no discussion about the formula. then we have mean absolute deviation mean absolute deviation mean absolute deviation is given by summation of modulus i varying from 1 to n xi minus population hai to mu divided by n now yahan pe sample mean absolute deviation ke liye the formula is the variance formula is variance of standard deviation mai saath mein likh raha hu variance and standard deviation the variance formula is summation of i varying from 1 to n xi minus because it is population so you shouldn't write x bar it is mu whole square upon n and here the formula is a summation of i varying from 1 to n xi minus x bar whole square divided by n minus 1 and the standard deviation is d under root of the variance so sir under root aayega formula mein so these are the different formulas and notation for population and sample now standard deviation was the last discussion standard deviation was the last discussion in the moment two standard deviation ka ek formula tweak abhi bhi bacha hai jo ki probability se karna hai kise karna hai probability se karna hai but ab hum log moment 3 mein enter karenge moment 4 mein enter karenge aur last mein sare probability se related jo formula hai you remember in expected value or in calibration of mean we respected a formula the summation of probability into entity right summation of probability into entity now ye probability se jo formula derive hoga standard deviation ka variance ka wo dobara discuss karenge but at the end of moment 4 okay we are entering into the discussion of moment 3 so let's write moment 3 hmm <clears throat> moment 3 do you remember what are the question we asked in moment 3 when we started the discussion of the moments what were the question we asked for moment 3 do the data have symmetricity symmetric or asymmetric data right so moment 3 is all about symmetricity and asymmetricity in the data so it measures 
asymmetricity in the data or symmetricity in the data whether the data is symmetric or not so assume this is a line which is bisecting a line right now and this is the center or zeroth point of the data this is the positive side and this is negative side if i look if you look into the data what do you feel whether the data is symmetric or not whether the data is symmetric or not not it is symmetric right the length in the right hand direction and in the left hand direction is equal so the data is symmetric but what if i stretch the data in the right direction stretch the data in the right direction so it is a asymmetric data it is a asymmetric data okay now if i say whether it is a right skewed data or a left skewed data where skewness is about the asymmetricity skewness is a measure of asymmetricity moment 3 is about asymmetric and symmetric data and the measure is skewness the measure is skewness so if i say this is a right skewed data or a left skewed data what you will say this is a right skewed data because you have stressed the data in the right direction you have stressed the data in the right direction right so it is a right skewed data what if this is the data and this is the center of the data or zeroth point of the data which direction this diagram if i say this is diagram 2 which direction it is asymmetric toward it is asymmetric towards left or i can say it is stretched towards the left direction so it is a left skewed data the asymmetricity is in the left side you have stretched the left direction left skewed data and the first example that we had was of a symmetric data was of a symmetric data so what is the skewness in this scenario the skewness is zero why skewness is zero because skewness is a measure of asymmetricity in the data which direction which side the asymmetricity is there is no asymmetricity so this data has a zero skewness and if i you ask you a question about this diagram the diagram 1 is it a positive skewed data or a negative skewed data it is a positive skewed data because you are moving you are stretching in which direction you are stretching the data in the right direction here you are stretching the data in the left direction so it is a negative skewed data so please look into the terminology zero skewness positively skewed data or right skewed data negatively skewed data or left skewed data these are the different terminology we'll use have we enter into any maths no wind didn't just based on our intuition just based on the looking into the data whether it is symmetric or asymmetric we understood that whether the uh, whether the data is right skewed or left skewed we entered it into the terminology of the skewness skewness is all about asymmetricity in the data which direction we have asymmetricity so right skewed positively skewed negatively skewed or left skewed another question which diagram if this is diagram number 1 diagram number 2 and diagram number 3 which diagram has positive skewness this is a positive skewness so the value of the skewness would be greater than 0 the value of the skewness is greater than 0 it is right skewed data here the skewness value will come to negative because it is a left skewed data so the skewness would be negative and in this one the skewness would be 0 the skewness would be 0 okay so even without entering into the maths or the calculation we understood how to measure the skewness in the data how to pronounce the skewness in the data okay 
So however, in statistics, the maths is required. You have to prove that whether it has a positive skewness or a negative skewness or zero skewness. If the data has zero skewness, it is a symmetric data. If a data has a positive skewness, it has a right stretched data. And if it has a left skewness, then it has a left stretched data. Now I'm taking some number. 3%, 4%, 5%, 6%, and 7%. What is the center of the data? If you calculate the median, then 5 is the center of the data. And if you calculate the mean, still it will come to 5. 3 plus 4, 7 plus 5, 12, 12 plus 6, 18, 18, and 7, 25 divided by 5, which is, which is mean. So mean is equal to median. Mean is equal to median. Okay. And if I ask you whether the data is symmetric or not, whether the data is symmetric or not, the data is symmetric. The reason is we have two data point in the right and two data point in the left. So the data is symmetric. And that is the reason we have mean equal to median. That is the reason we have mean equal to median. If I ask you what is the skewness of the data, even not getting into the maths of uh, or the formula of the skewness, the skewness would be zero, right? The skewness would be zero. Now, in the same data set, if I change the value to 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, and 100%. Okay. So what is the new median? The median is now 5.5%. What is the new mean? If you do the calculation, I think the mean will come to around 125 divided by 6. So it should be around 21% or 20 plus percent. So I'm approximately writing it as the mean will be equal to 20%. 20%. So mean is 20% and the median is 5.5%. What is the difference in the first data and the second data? The difference is I added a outlier in the right hand direction. I added a outlier in the right hand direction. What is the outlier? Outlier is a value which is very greater than or very much less than or very different from the data set that is called as outlier. So this hundred is outlier. The hundred is outlier and the mean has been pulled toward the outlier. The mean, the median has moved. But the median didn't move because of the outlier. Median has changed. Medium change hua hai. Median change hua hai. Lekin median ki jo value hai wo outlier ke karan change nahi hui hai. But mean ki value has changed because of the outlier. Has changed because of the outlier. Now, this is a right skewed data. This is a right skewed data or a positive skewed data. This is a right skewed data or a positive skewed data. So what we conclude, what we can conclude from this data, we can conclude that if mean is greater than, if the mean is greater than median, it will be a right skewed data, right skewed data. And if mean is less than median, if mean is less than median, it is a left skewed data. But understand, only adding the value to the right hand direction does not make does not make any data set asymmetric or right skewed or left skewed. It is the magnitude and the scale of the outlier which changes the mean. For example, example number three, if I have a data 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 25%, and 8%. Now, if I ask you what is mean and what is median, I have added a value in the right hand direction, right? I have added a value in the right hand direction. The median is 5.5% because that is the line which is bisecting the data set into two equal half or parts. What is mean? The mean is 3 plus 4, 7, 7 plus 5, 12, 12 plus 8, 20, 20 plus 6, 26, 26 plus 7, 33 divided by how much 6? do the calculation, you will get 5.5. So mean is equal to median. 
So what I'm saying is just adding a value to the right hand direction does not make sure that the data become asymmetric. Still the data is symmetric. It is the magnitude of the outlier. It is the magnitude of the outlier or the added value that determine whether the data will be symmetric or asymmetric. This data has only six data point, but this data is asymmetric data and this data is a symmetric data because mean is equal to median. If mean is equal to median, that is a symmetric data and the skewness is zero. And if mean is greater than median, then the skewness is positive, greater than zero. And it will be a right skewed data. So whichever direction you add outlier, whichever direction you add outlier, that direction will be of the asymmetricity of the data or skewness of the data. So you're adding the outlier here in the right direction. Therefore, it is a right skewed of the positive skewed data. Now look, let, now enter into the another example. The example would be of example four. Example would be of negative skewness. So I have data. So I have data which is forty percent, fifty percent, sixty percent, seventy percent. So I am asking you, what is the mean and median? If you calculate properly, the mean and median would be fifty-five percent. And now add the value, let's say negative 400%. You can understand that the median will shift to 50, but mean will shift to near about 400, negative 400%. So here the mean would be very much less than median. So it is a left skewed data. It is a left or negative skewed data. The direction in which mean gets pull over because of the outlier is the direction of the asymmetricity in the data. Yahan pe mean left side mein pull ho raha hai outlier ke karan, so it is a left skewed data. In the previous example, it was being pulled towards the right direction, so it was a right skewed data. Okay. So what we understood so far in this skewness. The first it measure the asymmetricity in the data. The second, if mean is greater than median, it is a positive skewed or right skewed data. Third, if mean is less than median it is a negative skewed or left skewed data now one thing i want to tell you this also highlights one of the problem of mean the problem of the mean is it gets easily changed because of the outlier if you see properly the median is deviating, but the amount of the deviation of the median is pretty low. It has changed from changed from 5 to 5.5 percent, but the mean has been pulled toward the right because of 100 percent, the value of 100 percent return that was an outlier. So the problem with the mean is it deviates a lot because of the outlier. It gets impacted a lot because of the outlier. Okay. And median gets impacted too. As a ki median impact nahi ho raha. Median gets impacted too. But the magnitude of the impact is pretty low. Or agar main sahi se bolu ki outlier ke karan, which one gets impacted the most, then it is mean. Mean is, mean gets impacted the most, then it is median, then it is mode. Mean gets impacted the most because of the outlier. Now, we discussed about skewness, positive, negative, skewness greater than zero, less than zero without even entering into math. So therefore, it can be said that skewness is a very intuitive discussion. It doesn't need a formula to tell whether a data is a right skewed data or a left skewed data. And even in the finance world, intuition is much more important than the maths or the formula. So we developed the intuition of skewness properly. Now we'll enter into the formula of the skewness that what is the formula of the skewness? Okay.
formula. If I take the number 3%, 4%, 5%, 6%, 7% and an outlier of 100%, this formula is sufficient which I am writing x my minus x i minus mu upon n. This formula is sufficient to tell me whether it is a positively skewed data or a negatively skewed data. Because if the value of the outlier is pretty high, which is in our case 100%, this value will come to the summation will come to positive. In the other example where we took the example of minus 400%, then 40%, then 50%, then 60% and 70%, still this formula was sufficient to tell whether it is a negative skewed data or a positive skewed data because the outlier which is minus 400% will give this value to be negative. So this formula, the summation of xi minus mu upon n without the modulus, without the modulus was sufficient to tell whether the skewness is positive or negative. But there is a problem. The problem with this formula, the same problem that we encountered with the variance was it does not respect the, the distance magnitude. Higher the distance, higher the weight it should assign. So therefore we have to move into assigning the weights so we can move into this formula xi minus mu whole square upon n. But there is a problem with this formula. The problem with this formula is it will always give me a value of positive. So how you will determine whether there is a positive skewness or zero skewness or negative skewness because it will never give me a value of zero or negative. It will only give me a value of positive, right? So what we can do further, we can take the cube. Okay, we can take the cube. Now you will get the value of positive, negative or zero, right? You will get the, the value of positive, negative and zero. So this is a good formula, but still there is a problem. The problem is if you are about to get the magnitude of the value of this skewness as two, this will give you a value of magnitude of eight percentage cube. This is the problem with this formula. The magnitude is pretty high. We moved into this formula saying that we have to respect the weight of the distances. But this was giving me only positive value. So we moved into this formula. So to solve this problem, there are two different solutions. The two different solution. The one solution is you take the cube root or the second is you divide this value by cube of the standard deviation of the data. Now this will, this both of it will give me a value in the magnitude and the scale of two itself. As in what was the scale of this one? So both of them will give me the value in the terms of proper scale, proper scale. बहुत ज़्यादा exaggerated value नहीं आने वाली है millions में value नहीं आएगी scale में value आएगी so which one to choose actually the the best part here is statistician have chosen this formula and this has increased the beauty of moment why because now if you look into the formulas of the moment remember moment one what was the formula for moment one the formula for moment one is summation of xi raised to the power 1 divided by n. The formula for the moment 2 was summation of xi minus mu whole square upon n. This was the formula for the variance. So moment 1 has power of 1, moment 2 had the power of 2 and moment 3 has the power of 3. Just you have to remember there is sigma cube in the denominator and when you enter into moment 4 the power would be 4. Okay, so we discussed about the formula related to what skewness. 
the only section which is left in skewness is the discussion of the skewness with the normal distribution discussion of the skewness with the normal distribution so skewness and normal distribution Now normal distribution is a discussion in the probability distribution which is session 2 but there is a video on normal distribution which says all about normal distribution in session 2 wo video maine alag isliye banayi hai kyunki normal distribution ka discussion bar bar hota hai har bar hota hai matlab normal distribution we are discussing in session 1 normal distribution will be used in hypothesis testing now normal distribution will be used in regression normal distribution will be used in bsm model normal distribution will be used in war any normal distribution ko to har bar janna padega aur ye zaruri nahi ki aapko ek bar mein normal distribution samajh mein aa jaye so therefore i have given a separate video about the normal distribution so what you have to do you have to pause it watch the video of normal distribution and then come back so i assume that you have watched the video of normal distribution एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है वो यूं बनता है बिल्कुल सिमेट्रिक होता है और एक लाइन जो से बाइसेक्ट करती है इट बाइसेक्ट फ्रॉम द पॉइंट विच इज द मीन द मीडियन एंड द मोड तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं पूछूं व्हाट इज द स्क्यूनेस ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन यू विल से इट इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सो द स्क्यूनेस वुड बी जीरो बिकॉज स्क्यूनेस इज अ मेजर ऑफ अ सिमेट्रिसिटी इन द डेटा नो मैं इसी डायग्राम को राइट हैंड डिरेक्शन में पुल करूं देन what will not change this is the point of the mode this is the point of the mode what is mode mode is the highest frequency in the data jo sabse zyada bar aata hai wo mode hai mode kabhi nahi change hota mode will be stagnant it will not change because of the outlier because of the outlier and there is a outlier what will be changed most is the mean mean yahan aa jayega aur slight change hoga median because median is what the line which bisect the data in two equal half this is median and this is called as a right skewed data this is called a right skewed data so agar aap right side outlier ko introduce kara do normal distribution mein so mean will be greater than median will be greater than mode mean is greater than median is greater than mode and that is the reason i ask you to remember the central tendency of the data in a particular rhythm mean median mode because mean is greater than median is greater than mode then it is a right skewed data usi tarah agar main isi diagram ko left direction mein outlier introduce karau ya left direction mein stretch karu then the diagram will look like this the mode still remain intact and this is the mode this will be the median and the mean will be very near to the outlier at this point if this is outlier so mean is less than median mean is less than median less than mode ठीक है एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लेफ्ट स्क्यूड डेटा और अ नेगेटिव स्क्यूड डेटा देर आर सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वेड डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन आर राइट स्क्यूड डेटा उनका जो प्लॉटिंग बनता है वो यू बनता है राइट स्क्यूड डेटा ठीक है राइट स्क्यूड डेटा से क्या फीलिंग आता है राइट स्क्यूड डेटा से फीलिंग यह आता है 
कि ये जो आउटलायर है ना ये जो आउटलायर इसकी होने की प्रोबेबिलिटी है बट बहुत ब्लीक है दिस हाइट दिस हाइट टेल्स द प्रोबेबिलिटी हाईवर इस पॉइंट की होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसलिए वहां पे हाइट मैक्सिमम है और इसीलिए उसे मोड कह रहे हैं यहां पे आउटलायर है उसकी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कम है और मोड की होने की प्रोबेबिलिटी क्या है मैक्सिमम है ठीक है Do you have any analogous example where you can say that this example follow the right skew data? Can you think of one single example? The one easiest example which follow the right skew data is a lottery. If you buy a lottery, then it is a right skewed data or a right skewed distribution. Ab jab byte uh, so one of the easiest example where you can see a right skewed distribution or a right skewed data is the example of a lottery so if you buy a lottery then it is a right skewed data or a right skewed distribution ab jab ek lottery buy karte ho to it cost you certain amount of money that is say 10 rupees or 100 rupees theek hai certain amount of money and the probability of that losses are very high the probability of that losses are very high so therefore that is your mode 100 rupees ki lottery li so that is your losses and there is a possibility you you get 1 million you get 1 million ye bhi possibility hai but uski hone ki jo possibility hai wo kya hai bahut bleak hai so is outlier ke hone ki jo possibility hai is very less Now there are many other financial instrument. There are many other financial instrument which follows this distribution. When you buy a call option, when you buy a call option, call option आपने नहीं पढ़ा बट मैं बता रहा हूं जब आप डेरेवेटिव में कॉल ऑप्शन पढ़ोगे तो कॉल ऑप्शन फॉलोज अ राइट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है और कॉल ऑप्शन सेलर फॉलोज अ लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन कॉल सेलर एज्यूम आपको ये चीज डेरिवेटिव तक याद रहे और अगर याद रहेगा तो आपका रिटेंशन बहुत हाई होगा कॉल बायर हैज अ राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉल सेलर हैज अ लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ओके सो स्क्यूनेस हमने कंप्लीट कर लिया है विल इंटर इन टू द लास्ट डिस्कशन विच इज मोमेंट फोर मोमेंट फोर डू रिमेम्बर वॉट वॉज द क्वेश्चन वी आस्ट इन मोमेंट फोर In moment four, the question was, how fatter the tails are? How fatter the tails are? Okay. Now let's look into one of the diagram. Assume this is a Nifty return distribution. Nifty return distribution. This is five percent, and there is a possibility that Nifty give a negative return, say twenty percent negative return, and positive twenty percent. Okay. So this length tells you the probability of the outlier. So twenty percent positive or twenty percent negative is the probability of outlier. Okay. Now let's look into this diagram. What can you state about the outlier prob probability in this curve, in the second curve? The probability of the outlier has increased, mm -hmm. and the tails are fatter. So that is the meaning of fatter tails. When you say the fatter tails, what it refers to? It refers to the probability of the outliers. The probability of the outliers is higher in diagram two, okay? And in diagram one, we have a lesser probability of outlier happening. Negative twenty percent of Positive twenty percent, both are outlier. This is the expected behavior. This is the mean behavior, right? And the possibility and the probability of outlier happening is more in diagram two, and that is what is kurtosis. Kurtosis is about the fatter tail. But there is one important thing you need to understand. When you say fatter or thinner, you need a benchmark. If you want to compare someone whether he is fat or thin, you need a benchmark. You cannot say this person is thin. 
right this even we speak that but this is not a right way to speak it a person can be thinner or fatter and you need a benchmark if i say the benchmark is a red line our benchmark is actually always a normal distribution curve so the red one is a normal distribution curve the red one is the normal distribution curve for the kurtosis we need a benchmark and that bench benchmark is a normal distribution curve so the red graph is a normal distribution graph in the kurtosis world we call it a mesocurtic distribution which distribution mesocurtic distribution which distribution mesocurtic distribution so when you say the fatter teals it has to be compared with the help of normal distribution when you say thinner teals it has to be compared with the normal distribution if if a curve which is a curve 2 has a fatter tail it should be compared and it is being compared from the normal distribution and therefore it is called as leptocurtic what leptocurtic distribution and if you have a thinner tail if you have a thinner tail that is called as a platic kurtic distribution if you have a thinner tail if you compare it to the normal distribution it is called as platic kurtic distribution and the formula for the normal uh, the formula for the kurtosis is the formula for the kurtosis is very similar to the formula that we discussed in moment 1 2 3 and 4 because it is moment 4 the power would be 4 xi minus mu raised to the power 4 upon n into sigma 4 and this will give me a value of 3 for normal distribution this will give me a value of 3 for the normal distribution and therefore it is called as a benchmark or mesocurtic distribution if you have a kurtosis of 5 if you have a kurtosis of a 5 from this formula then it is called as a platic sorry it is called as a leptocurtic distribution what kurtic distribution leptocurtic distribution and even i am not interested in the kurtosis i am interested in excess kurtosis i am interested in excess kurtosis excess kurtosis excess kurtosis for this one is 5 minus 3 so my excess kurtosis is 2 so it is a leptocurtic distribution if a distribution has a kurtosis of 2 or 1 the excess kurtosis would be negative 1 right so if you get a negative excess kurtosis it is a platic kurtic distribution if you get a excess kurtosis as positive it is a leptocurtic distribution now what it means in the finance world let's talk about the leptocurtic distribution so leptocurtic distribution ka matlab ye hai that if you try to compare it from the normal market If you try to compare it from the normal market then in normal market the probability of the expected value the probability of the expected value is maximum yani ki market ka on an average return ke paas rehne ki probability sabse zyada hai which is 5% in our example that is normal distribution that is mesocurtic distribution but when you say leptocurtic distribution it means that the probability of the outlier the probability of the outlier any probability of negative return and the probability of the extreme positive return the probability of extreme negative return and the probability of extreme positive return is pretty higher than the normal market from the average market yani ki extreme negative return or extreme positive return ki hone ki probability bahut zyada hai jo ki emerging market mein hota hai when people invest in emerging market उन्हें बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है पॉजिटिव भी और बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न भी मिलता है सो लेप्टोकर्टिक मार्केट मार्केट इज व्हाट इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग नेशन एंड डेवलप्ड नेशन इज व्हाट मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है सो एक बार मार्केट के थीम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजोकर्टिक एंड लेप्टोकर्टिक बट यू हैव टू रिमेंबर सम ऑफ द बुलेट पॉइंट इन कटॉसिस द बुलेट पॉइंट आर नंबर वन kurtosis which is a measure of moment 2 is dependent upon a benchmark because when you say a fatter tail or a thinner tail you need a benchmark and that benchmark is what 
that benchmark is a normal distribution normal distribution is called as mesocortic distribution it has a kurtosis of 3 and the formula for the kurtosis is this given the second is leptocurtic means the probability of outlier is higher than the probability of outlier in normal distribution it also means the probability of outlier in a platycurtic distribution is less than the probability of outlier in the normal distribution we are interested in excess kurtosis if the excess kurtosis is positive it is leptocurtic and if it is negative, it is platycurtic. So we discussed everything in moment 1, moment 2, moment 3 and moment 4. Now, now we will discuss about some of the formulas that is given in the book in the terms of probability. So when you will look into the formula of moment 1, moment 2, right? So what will happen? The formulas are given in different way. So I am trying to collate all the formulas that is given for the moment 1, moment 2, moment 3 and moment 4. population sample and the formula in the terms of probability and expected value so alag alag tarikhe se same cheez ka formula diya hai alag alag tarikhe se that is weird but formula is given in that way mean अगर मीन का फॉर्मूला बोलूं तो इट इज द समेशन ऑफ एक्स आई वेर आई वैरीज फ्रॉम वन टू द टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय एन द नोटेशन इज म्यू द फॉर्मूला रिमेन्स कांस्टेंट बट द नोटेशन इज एक्स बा इन सैंपल प्रोबेबिलिटी के टर्म्स से फॉर्मूला बोलूं तो इट इज द समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी असोसिएटेड टू ईट एंटिटी इन टू एज एन मल्टीप्लीकेशन टू द एंटिटी और एक्सपेक्टेड वैल्यू के टर्म्स में इसे मैं यू लिखता हूं एक्सपेक्टेड वैल्यू इट ऑल रिफर्स टू मी ठीक है अगर मैं वेरियंस का फॉर्मूला लिखू सो वेरियंस फॉर्मूला फॉर पॉपुलेशन वेरियंस फॉर्मूला फॉर द पॉपुलेशन इज समेशन ऑफ एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन एन दैट इज फॉर पॉपुलेशन and the denotion is sigma the denotion is sigma square not sigma sigma is for standard deviation sample ke liye baat karu to this formula only changes mu ke jagah main yahan x bar likhunga aur denominator mein it would be n minus 1 and there is a square and the denotion is s square the denotion is s square probability ke term se baat karu so understand probability ke term se jab main jab baat kar raha hu to right now the formula for the probability is not different from this formula the only thing here you are giving equal weightage or equal probability to every entity see even in the discussion of mean we did this discussion so if you tweak this formula this formula will become what summation of probability of every entity into the distance square and that is the formula for what variance now variance ka probability ki terms mein ye formula hoga now when you are saying probability into something you are talking about the expected value of something you are talking about the expected value of this right so you can also write it as expected value of what expected value of xi minus expected value of square up mean ko bhi to expected value bolo ke na so this is what the another way you can find the formula for the variance theek hai aur har jagah aap under root kar doge to kya aayega standard deviation 
Similarly, if you look into the formula of skewness, skewness, I'm not writing the under root wala thing because standard deviation is just under root of the variance. So, jaha jaha aapka formula diya hua hai, chalo lik bhi deta hu mein, standard deviation ka formula would be, standard deviation of the formula for the population would be under root of xi minus mu whole square upon n and this is called as sigma sample really the formula would be s and it would be xi minus x bar whole square summation divided by n minus 1 sorry yeah n minus 1 and for the probability terms the formula would be the formula would be under root of probability into xi minus mu whole square and expected term the formula would be the expected term the formula would be under root of expected value of what expected value of xi minus expected value of x which is mean is ki square ka expected value chahiye ka under root so this is another way to writing the formula of standard deviation skewness 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 formula is summation of xi minus mu whole cube upon n, right, and divided by sigma cube. Agar probability ke terms se formula likho, to probability ke terms mein ye hat jayega. 1 upon n is the symbol denoted if you give equal probability to every entity in the data set. So the formula would be summation of probability into xi minus mu whole cube divided by sigma cube got it and if you write into the terms of expected value the formula would be the formula would be a bit different because aapko isko bhi expected ke terms mein likhna hoga jo aapne yaha likha hai so you have to be very cognizant about ki aap likhoge kaise so the formula is right now this is the expected value of this so it is easy so you write e expected value of xi minus expected value of x ka cube iska expected value that's why you are writing the probability into something probability into something means expected value and iska expected value ka formula ye hai so therefore you write expected value of xi minus expected value of x whole square upon 3 by 2 now, will they ask you to write out the questions uh, as in the write down the formula for the same? No, not at all. But at least your intuition to clear hona chahi ki expected value kyun dal rahe. See, understand. Jaha jaha probability se aap multiply kar rahe ho, jaha jaha probability se multiply kar rahe ho, vaha vaha aap expected value bolte ho. Because when you multiply something with the probability that something expected value aap nikalni ki koshish kar rahe ho. So when you are multiplying this thing with the probability, basically you are trying to find the expected value of this. Therefore, the formula has changed into expected value of that. Take a intuition was clear on a So this was the collated discussion of all the formula discussed in all the sessions. Uh, sorry, all the readings. I will discuss karunga book uthaunga book me aapko batanga kon kon se readings aapko follow karne hai. So I'm picking up the book. And in book, what we have discussed so far is, is reading number 13. We completed the reading number 13. Now reading number 13 may kahi kahi probability ka discussion hai. If you start, they start, they start with the probability. So don't worry about it. Jaha jaha aapko lag rahe ki probability ka discussion hai ya ye discussion to sir cover nahi ki hai. Don't worry about it. ठीक है वो कवर होगा सेशन 2 में बट रीड द कंप्लीट रीडिंग जहां प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन है उसको थोड़ा स्किप कर जाओ या रीड कर लो बट कंप्लीट द रीडिंग ऑफ 13 एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट जहां पे क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन आ रहा है या फिर रैंडम वेरिएबल का डिस्कशन आ रहा है उस डिस्कशन को स्किप कर जाओ नाउ देन एंटर इनटू द डिस्कशन ऑफ रीडिंग नंबर 16 नाउ रीडिंग नंबर 16 मैंने बताया था कि रीडिंग नंबर 16 is about multivariate random variable C. 
ठीक है या दिस डिस्कशन द रीडिंग नंबर सिक्सटीन इज कवर्ड इन सेशन थ्री एज वेल और यहां पे भी रीडिंग नंबर सिक्सटीन है एक्चुअली रीडिंग नंबर सिक्सटीन एंड फिफ्टीन देर आर टू रीडिंग इन सेशन थ्री मल्टीवेरियट रैंडम वेरिएबल का जो डिस्कशन है रीडिंग सिक्सटीन और फिफ्टीन में डिस्ट्रीब्यूटेड है सो दे फॉर रीडिंग नंबर सिक्सटीन में आप थोड़ा सा पोर्शन आपको मल्टी रैंडम वेरिएबल का मिलेगा विच इज टॉकिंग अबाउट सैम्पल मोमेंट दे ऑल्सो डिस्कस अबाउट लॉ ऑफ लार्ज नंबर वगैरह वगैरह वो आप स्किप कर जाओ एंड जस्ट एंटर इन टू द डिस्कशन ऑफ मीन मीडियम एंड मोड और जहां पे टू रैंडम वेरिएबल का डिस्कशन है या को वेरियंस या को रिलेशन का डिस्कशन है या को स्क्यूनेस और को कटॉसिस का डिस्कशन है दैट विल बी डिस्कस्ड इन सेशन थ्री ठीक है सेशन थ्री में रीडिंग नंबर फिफ्टीन और सिक्सटीन का डिस्कशन होगा सो ठीक है सो यू अंडरस्टूड कि आपको करना क्या है ओके नाउ द फ्यू डिस्क्लेम बिफोर आई स्टॉप द सेशन बिकॉज सेशन वन इज कवर्ड सेशन वन में रीडिंग If you look into what we promised, we promised कि session वन में moments complete कर लेंगे moments complete कर लेंगे reading थर्टीन और सिक्सटीन का जो हमने कर लिया ठीक session टू is about probability. Session टू is about probability जहां पर probability का discussion काफी extensive है Now, what you need to do? जब आप session टू में enter करोगे it is my request. Because session टू मैंने बहुत ही ज्यादा slow बनाया है मैं पहले भी कहा था वो सबसे एक्सटेंडेड सेशन है आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली बट इट वुड टच अराउंड एट टू टेन आ एट टू टेन आ का डिस्कशन सिर्फ मैंने प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे दिया है एट टू टेन आवर्स का डिस्कशन इट्स टू लेंदी सो इट आई रिकमेंड दैट यू वॉच एट ए स्पीड ऑफ वन और वन जितना स्पीड बढ़ा सको उस स्पीड पे देखना अगर आपको लग रहा है कि इस स्पीड में मुझे नहीं समझ में आ रहा है देन यू स्टार्ट डिक्रीजिंग दिस स्पीड पहले 1.5 पे देखना नहीं समझ में आया 1.25 पे देखना अगर आपको लग रहा है कि अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तब वन पे देखना ठीक है सो देर आर मेनी स्टूडेंट्स मैं बता रहा हूं इट्स आई एम टेलिंग फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट फ्यू स्टूडेंट्स विल टेक दिस कोर्स हैव नो बैकग्राउंड अबाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जीवन में कभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम ही नहीं सुना होगा उन्होंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सुना होगा तो उनके लिए मुझे डिस्कशन एक्सट्रीमली लो लेवल पे रखना पड़ा है ठीक मीन मीडियम मोड तो जो बच्चा किया भी नहीं होता है ना उसको अगर मैं पहली बार भी बता दूं तो उन केटर कर लेते हैं क्योंकि नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ कहीं ना कहीं तो उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड सुना होता है वेरियंस सुना होता है लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ के नहीं आता do share with your friends and colleagues for them to also make the most of it let's get started